皆さんおはようございます T1 グランプリ2023年のシリーズの第4戦つくばサーキット昨日に引き続きまして今日もいいお天気の中行われることになりますどうぞ皆さんよろしくお願いいたします D1 で MC させていただいております辻直樹ですよろしくお願いいたしますちょっと昨日はえらい長いことかかりましたけども今日はなんとかですねいい感じにスケジュール持っていきたいと思ってますんで皆さんどうぞよろしくお願いしますで毎回最初はですねこの第4戦を盛り上げてくれるレースクイーンの皆さんの自己紹介からいきますんでじゃあ各チーム自己紹介と PR をでこの3人はですねこのつくばの大会からですね D1 イメージガールが復活しまして。ちょっと名前はまだかっこかりかなちょっと自己紹介お願いしますはいわかりましたじゃあ2023年 D1 イメージガールに就任しました江崎ロアですで私は今日は S1 号シルビアを持ってきました、はい、だからマニュアル車に乗っててでその車も今回はステージ前に展示してるということでございます、はい、コンセプトがですね一応 D1 マニュアルガールですけど、はい、まだ本人たちはしっくりきてないのでいい名前があったら変えてもいいという,そうなんですよ私もちろん車が好きで各自マニュアル車を乗ってるんで、はい、マニュアルガールって仮なんですけどちょっと皆さんで公募とかもできたらいいかなって今ちょっと YouTube のチャットで募集しようかはいぜひ、ね、イメージガール私たちの名前をちょっと募集するのでコメントよろしくお願いします決めてから来いよなはいお願いします<笑>えー、同じく D1 イメージガールの桑田彩と申します私は RX8 に乗って今日来ました、はいえー、展示してあるのでよかったら見てください<笑>そしてはいえっと 2023D1 イメージガールを務めさせていただいております南千春ですホンダの S2000 に乗ってまいりましたぜひ展示してあるのでよかったら見てくださいあの名前のとこに D1 マニュアルガールって出てたわもう<笑>決定かもしれませんわかりませんけども、はい、とにかくみよみよにしておきましょう、はい、頑張ってください、はい、よろしくお願いいたしますいますはいここからはチームの皆さんまずトネさんからいきましょうはい皆さんあごめんなさい,なさい<笑>昨日もやったっけごめんね昨日昨日私の時じゃないあ違うか、はい、ごめんごめん<笑>ちょっと待ってねはいあえて言ってるあお願いしますはいお待たせしました<笑>皆さんおはようございます、はい、トネのレースクイーンをしています木戸ひなのですトネ株式会社は創立85年を迎える日本を代表する総合工具メーカーですはい。様々なカテゴリーのレースをサポートしており常に新しい視点でクオリティの高い工具を作り続けています実際に使ってみると便利な工具ばかりですのでぜひ皆さんトネツールのウェブサイトをご覧くださいよろしくお願いしますうまいありがとうございます,いますじゃあエヴァ行きましょうはい。皆さんおはようございますエヴァンゲリオンレーシングレースクイーン式並みアスカラングレー役の五十嵐望と牧並マリイラストリアス役の霧島聖子ですはい私たちはウェインズトヨタ神奈川オレダレーシングを応援しています参戦マシンはエヴァ RT2 号機スープラです本日追走進出を目指してぜひモガミ選手の応援を一緒によろしくお願いしますおおコンパクトありがとうございますはいでは続いてどうぞはい2023ケノールガールの辻香田姉菜と中部出身のカカです私たちはチームの DSL とコム山笹選手と笹山選手と TMS レーシングチーム GMS とアメクワ選手と山口選手を応援しています、はい、私たちと一緒にチームの応援をよろしくお願いしますめっちゃ淡白終わりでいいですかあー終わりましたはいバリノさんお願いします、はい、皆さんおはようございます2023バリノタイヤを応援するバリノガールの北川美玲ですバリのタイヤからは中村直樹選手率いる上尾選手、目桑選手、山口選手、笹山選手、加納選手、久米選手、下田選手が参戦しますそしてドリフトスターからは尾藤選手、秋葉選手、森選手が参戦します、はい、えっとバリのタイヤ、あ、すみませんえっと今回、はい、あのバリの東京のアパレルブランドも新作商品がたくさん出ていますので、現地にお越しの方はバリのブース、物販ブースにて販売していますので、遊びに来てください。はい、はい、あれやりますか。はい、じゃあ、お願いします。<笑>皆さん一緒に
バリバリバリの<笑>応援よろしくお願いしますありがとうございますこの傘が落ちそうなところが可愛くていいんじゃないですか東洋さんお願いします皆さんおはようございます2023チーム東洋タイヤーズドリフトギャルズの白石美音です同じく愛坂真希ですよろしくお願いします礼儀正しい私たちはカーナンバー88川端雅人選手カーナンバー66藤野秀幸選手カーナンバー7松井幸雄選手カーナンバー77松山北斗選手カーナンバー39永井俊樹選手を応援しています全員フルネームタイヤの足元は東洋タイヤの R888R ドリフトですグリップ力が高く選手からも信頼が厚いタイヤでタイヤの側面にドリフトと刻印されているかっこいいタイヤですぜひ注目してくださいいい昨日のラウンド3では松山北斗選手が2位に入賞しましたおお今日も選手の皆さんが安全に走りきれるよう全力で応援したいと思いますうわ綺麗そしてチーム東洋タイヤズドリフトでは関東自動車大学校ドリフト部の生徒の皆さんにも活躍いただいていますおピット内での作業やブースの設営撤収など現場実施を兼ねて頑張ってくれていますおお青いサロペットを着た生徒の皆さんを見かけたら応援の声をかけていただけると嬉しいです、はい、チーム一丸となって表彰台を目指しますそれでは今日もチーム東洋タイヤズドリフトの応援よろしくお願いします完璧ありがとうございましたミスゼロはい柴田さんお願いします皆さんおはようございます。新田ゆいと富野とみずきです。私たち芝タイヤガールズです。私たちが応援する芝タイヤは31号車、そばぎり選手。18号車、日比野選手2号車、田中選手52号車、北岡選手37号車、小木選手12号車、久保川選手11号車、村上選手9号車、山本選手87号車、斉藤大吾選手の全球大を応援しています。研究台を応援しています、はい、えっと今日も皆さん私たちと一緒にチームの応援をよろしくお願いしますはいありがとうございますはいではお願いいたします皆さんおはようございますリペアクリエイトとミツルパワーレースクイーン月島奈々です先日の第三戦では悔しくも追走に進むことができませんでしたが本日こそは勝ち進めるよう精一杯戦いたいと思います、うん、チームこだわりのイエローが目立つ GR86 ぜひ注目してください皆さん村上充選手の応援よろしくお願いしますはいありがとうございますはいじゃあプロジェクトミューさんお願いします皆さんおはようございますプロジェクトミューの石井恵です、はい、プロジェクトミューは主にブレーキパッドなどのメーカーで51号車 RS 渡辺スピードマスターの岩井選手のサポートもしております、はい、またあのブースの方も出店しておりまして、えっと、アパレルやグッズなど豊富に取り揃えておりますのでぜひ皆さんブースに遊びに来てくださいはいありがとうございますじゃあ最後お願いいたします皆さんこんにちはおはようございます。おはようございます。すみません、おはようございます。えっと私たちは RS 渡辺スピードマスターを応援させていただいております。ライカと波瀬真由美です。はい。えー、ドライバーは43号車田所選手と51号車岩井選手を応援しています。今日もいい結果が出るように私たち応援しますので、はい、皆さんも一緒に応援お願いします。はい、ありがとうございます。はいということでございまして以上の皆さんがこのラウンド4一緒に盛り上げてくれますそして皆さんも今日一日おそらく昨日と同じぐらい暑いと思いますんでぜひあの暑さ対策もしながらご覧くださいで YouTube の方はお家でぜひ最後までご覧になってくださいではこの後準備でき次第オープニングセレモニーになりますので今しばらくお待ちください今日もよろしくお願いします<笑>
挑み続ける心青はまだ見ぬ何かへの渇望青は内なる情熱あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます青をかませトヨタイズ柴田がプロデュースする世代プレミアムタイム。トネは今年で八十五周年。こんにちは谷口のモデルです。日本を代表する総合工具メーカー、これコブさん、ええ八十五周年おめでとうございます。ええー、僕もね、トネコブさん使わせてもらってます。まあ、あの曽根さんといえばですね85周年ということで長きにわたりねやはりいろんなことに挑戦し続け企業としてちゃんと成長してきた証だと思います、えー、皆さんもですね是非曽根の工具使ってみてください僕は長いことを使ってますけども、えー、例えば、えー、油圧が垂れにくいだとか、えー、とミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、えーまあ、長く使えますし、あのー、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思いますぜひ皆さん使ってみてください先人が積み上げた伝統の味わい時代に合わせた革新の味わい次の100年に伝統と革新の300年奥の松 d 1グランプリ次戦はドリフトの聖地福島県恵比寿サーキット西コースのホームストレートから2コーナーの立ち上がりまで使用するレイアウトは高速から一気に減速が必要のためハプニング続発そんな難コースでも上位選手はきっちり寄せ切るサマディ追走を見せるシーズン折り返しを笑顔で終えるのは一体誰だ d 1グランプリ第5戦第6戦恵比寿は8月2627日の土日開催観戦はサーキットまたはビデオオプション YouTube で。
お待たせいたしました2023グランツーリスモ D1 グランプリシリーズラウンド4つくば始めてまいりたいと思いますようこそつくばさんきっとお越しいただきましたそして今日も本当に素晴らしい天気逆に本当にですね皆さんぜひ熱中症に、えー、気をつけながら最後まで見ていただきたいと思いますけれども昨日土曜日はラウンド3を行いまして本当にですねもう長時間にわたりもうコースは走りっぱなしの状態ということもありましたけれども今日もですね一体最後までどんな戦いが待ち受けているかもう予測は不可能という状態ですけれどもぜひこの素晴らしい天気の中最後まで皆さんとともに楽しんでまいりたいと思いますのでどうかよろしくお願いいたします。DIMC、鈴木学部ですはいおはようございますドリフト天国編集長の川崎ですマダムさんは予測不能のと言いましたけど、はい、実は昨日結構予測が当たってる部分も多々ありましていや全く予測不能でしたよあの方の優勝は<笑>あの方の優勝は<笑>本<当に><笑>、えー、今日もまあ予測を交えながら、はいえー、解説入れていきたいと思いますので、はいえー、よろしくお願いしますぜひよろしくお願いいたします、はいはい皆さんおはようございます谷口のホテルですえー、っと僕はねあのー、D1 のチャンネルではなくビデオオプションチャンネルの方で、えー、YouTube ライブ配信しておりますので、はいえー、なるべくねあのまだそんなに詳しくない方でもわかるような説明をしようとしてます、はい、そして、えー、惜しくも、はい、単走であの敗退された方えー、ご敗退された方にですね、えーあのー、来ていただいて一緒に喋ってもらうこれがすごく好評でとても好評でね今日もね、あのー、感想をご敗退された方にですね,そうですね、はいはい、あのお越しいただきまして、ね、誰がいいですかね、あのーはいえー、<笑>見ない見ない見ない見ないぞこの青い人とかを<笑>見ない見ないはい落ち,らごあ落ちられた方はですねあの呼びますのであのご協力よろしくお願いいたし,したいと思いますはい、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、ありがとうございますあのぜひ最後まで谷口さんも解説してくださいね当然いますよ最後までいなかったですよね昨日<笑>今日は今日は最後までいますよ、はい、よろしくお願いします、はい、用事がもうないんではいわかりました、はい、<笑>用事は三回はいそしてここからは審判団のはいご紹介ですまずは上本久志さんはい、えー、おはようございます、えー、審判長の上本です、えー、今回ね審判長なんですけどもそうですそうですあの第,第一ヘアピンはい第一ヘアピンのコーナーポストでポストの中に、はい、ほぼ仕事してませんのでもう石を浴びながら、えー、はいそうなんですよ、はい、あの一応審判団つながまあと言いましてもつながってましていろいろ走りを見ながら、はい、いろいろあそこはああだっていうやり取りはあるんですけどす、ねえー、高橋さんから黙っとけと<笑>、はい、うるさいと<笑>うるさいと、はいはい、言われましたんで、はいまあ、ちゃんとね仕事の方はきっちりやっていきますんで、はいはい、よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはい続いて高橋邦明さんですはい、えー、おはようございます高橋です、えー、本日もですねラウンド3に引き続き、えー、筑波サーキットさんの17台, 17台のモニターを使って、うんはい単走時には、えー、ライン減点だったりとか、えー、ゾーン減点をしつつ、追、は、走、い、時にはですね、はいえー、後追いポイント、はい、えー、辛いね、昨日辛かったね、だいぶえっ、ー、と昨日クレームがうつわからあったんで、15点を今回出せるように、はいえー、小口さんと協力してやっていきたいと思います。はい、今日も一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、続いては小口よしのりさんです。おはようございます。告知です。はい、今回あのー、国明くんと一緒にメインの審査をやらせてもらいます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、そしてもう一方、春山隆さんです。おはようございます。春山です。えー、本日はあの人間のえっ、ー、と主観でえっ、ー、と点数をつけさせていただいて、あの、はい
審査のまあバックアップ的な補助的なあの役割をちょっとやらせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、そして今回のこの筑波大会からですね、はい、D1 のイメージガール、はい、D1 マニュアルガールがマニュアルガールはい出来上がりまして、はい、マニュアル免許を所持しつつスポーツカーに乗っているということで、今回ステージ前にもこの3人の女の子たちのマシンが飾ってあるんですけども、まず S1 号に乗るのが。江崎ロアちゃんはい皆さんこんにちは、えー、今日はシルビアで来ました、えー、江崎ロアです私はちょっと前線から事務局と兼任して今回イメージガールをさせていただきますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますそして RX8 に乗っている桑田彩ちゃんはい桑田彩です松田の RX8 に乗ってきました、えー、たくさんこう手間をかけて大事に育ててきた車なのでたくさん見てくださいよろしくお願いしますはいそして S2000 を持ってるのが南南千春さんはい南千春です、はい、今日はホンダの S2000 に乗ってまいりました、はい、ぜひぜひ展示してあるので見てみてください、はい、皆さんぜひステージ前に飾ってありますんでご覧くださいそしてですね、はい、今日はですね、はいはい、映画アライブフーンの監督の下山天さんにも来ていただいてまして、うん、ですちょっと告知兼ねてご挨拶をお願いいたしますはい、えー、監督の下山です、はい、えっ、ー、と実はなんと、えー、現役 D1 レーサーの皆さん多数ご参加されました、はいあの D1 が舞台のドリフトエンターテインメント映画「アライブ・フー」がですね7月12日にブルーレイ DVD 発売になりますよろしくお願いします、はい、えっ、ー、といろんなところでですねアマゾンとか楽天とかで今現在予約受付中ですのでぜひあの皆さんお買い求めお願いします、はい、あとですねなんと今回タイから参加してますポンちゃんポンちゃん,、はい、ポンちゃんがですねあのタイのタイ、えー、今世界16カ国で公開中なんですけど、はいタイの時にですね、あのポンちゃんがアンバサダーを務めまして、ほうほうで、えっ、ー、とタイではなんと映画人気ランキングナンバーワン、2週連続トップ10入りという大ヒットをしました。はいはい、なんで、えー、ポンちゃんもちょっと頑張ってください,、はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして最後に、はいはい、なんと。最上映があります、はい、おもう1回、はい、17回目の最上映イベントなんですけど7月22日、えー、秋葉原 UX シアターで最、えー、上映のイベント、はい、そしてこれはなんと応援上映でですね声援拍手、はい、サイリウムありなんで、うん、ぜひ皆さんいらっしゃってですね、えー、ご声援拍手で映画館を D1 サーキットにしましょうよろしくお願いしますはいありがとうございますい島山監督でしたありがとうございました、はい、ありがとうございますさあそれではですね、はい、続いてこの今大会エントリーしている選手全員をご紹介してまいります、えー、これは単走の出走順でのご紹介になりますまずカーナンバー56森高弘続いてカーナンバー51岩井照吉カーナンバー31そばぎり広大カーナンバー78上野隆博カーナンバー86笹山茂久カーナンバー88川端正人カーナンバー18日比野哲也見えないきたカーナンバー6越見明憲カーナンバー39長井俊樹<笑>カーナンバー79目桑幸次郎カーナンバー11村上充カーナンバー8久米哲也カーナンバー95ポンカーナンバー43田所義史カーナンバー98尾藤弘樹カーナンバー2田中誠美カーナンバー70横井正史カーナンバー55松川和也カーナンバー30中田哲郎カーナンバー33石川純也カーナンバー16山口浩二カーナンバー69秋葉流星カーナンバー90最上元気カーナンバー52北岡祐介カーナンバー12久保川澄香カーナンバー93狩野博樹カーナンバー87斎藤大吾カーナンバー87カーナンバー27茂木たけしカーナンバー15上尾克博カーナンバー46末永正雄カーナンバー7松井幸雄
カナンバー66藤野秀幸カナンバー77松山北斗カナンバー9、えー、山本航カナンバー23、下田さやか、首大丈夫か、カナンバー99、中村直樹、そして最後、カナンバー45 S、以上の選手たちになります。はい、ありがとうございます、はいさあ、えー、引き継ぎましてですね、昨日も授与いたしましたけれども、はい、今日もですね、昨日ちょっといらっしゃらなかったんで、はいえー、今日もレジェンドパスの授与式を、えー、行いたいと思いますけれども、このレジェンドパスはですね、えー、参戦してから100戦以上、そして優秀な成績を今でも残して、現役としてこの D1 グランプリの中で活躍しているドライバーに、えー、渡されるレジェンドパスでございます。今回は渡されるのは斉藤だ。大悟さんでーす。<笑>嫌がってるんですけど、なんでですか。<笑>いらないこれ。いらないこれじゃないです。<笑>悪いわ。もういろいろな得点がついてましてですね。それはもらっといた方が本当にいいと思います。ですか。D1 の中では限られた方しかもらってないね。非常に重要なこのレジェンドパスが。今後どんな影響を起こすか。はい、ね、はい。ぜひもうありがたくいただいて。<笑>自慢していただければと思いますんでありがとうございますよろしいですねはい,いどうもありがとうございますなんで谷口さんみんな嫌がるの昨日でもあのー、ねマサオのみがこのジンクスを破りましたよそうだね内海はまんまと負けましたけどまんまねはいはいはいそうなんですよね、はい、あのレジェンドパスもらった人のね、はい、本当にあの決勝に上がる率が低いんですよそうですね、はい、今日斎藤,<笑>斎藤大吾はきっと、はい、大丈夫だと信じたいそうですね,ですね、はい、だからね昨日渡さなかったんですいたけどいいない本当そうそうそうそうだから渡さなかったんで、はいはい、ということで、はいえー、ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、それではですね、はい、選手を代表しまして昨日の勝者上尾克弘選手に選手宣誓をしていただきましょう<笑>はいお願いいたしますいやいやちょっと皆さんおはようございます、えー、皆さんの予想以外で勝った上尾です<笑>予想してもらってないと思うんですけど、はい、いや、今日あのー、皆さん、あのー、土曜、日曜、来ていただいて、本当にありがとうございます、えー、d 1をもっともっと盛り上げたくて、自分も頑張って、選手一同、皆さん頑張ってるんで、今日も一日暑いんですけど、あのー、選手も頑張るんですけど、その皆さんの声援で、自分たちももっともっと過激な走りだったり、えー、すごい技を出してくるので、皆さん、応援の方よろしくお願いします。今日一日よろしくお願いしますはいどうもありがとうございますなんとなくなんとなく異様な雰囲気で盛り上がってまいりましたそれでは始めてまいりましょう2023グランツーリスモ D1 グランプリシリーズラウンドホーツクバの開幕でーすタイトルスポンサーグランツーリスモオフィシャルタイヤスポンサー東洋タイヤバリノタイヤ芝タイヤサポートタイヤスポンサーダンロップグッドライドパートナースポンサートネスノコグラムライツアルティア ATS プロジェクトミュー BN スポーツブリッドオフィシャルウェア
フーマオフィシャルアワードドリンク奥の松酒造メディアパートナードリフトスピリッツ 3A 以上の皆様のご協力でお送りいたします。青は挑み続ける心青はまだ見ぬ何かへの渇望青は内なる情熱あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます青を醸せトヨタイズ柴田がプロデュースする世代プレミアムタイム。はい皆さんおはようございます今朝もですねこのビデオオプションの D1 グランプリのライブ中継、はい、ここからスタートになります、えー、ビデオオプションの無料専門の MC 辻直樹でーすはいそして返しをあ聞こえないですか谷口さんの返し聞こえないでこの今日の解説も谷口さんにしていただきます、はい、聞こえますか入ってます入ってますはいはい皆さんおはようございます,おはようございます今日もですねラウンド4同じつくばサーキットで我々喋ってる場所も一緒なんですけどちょっとだけ環境良くなりましてモニターが増えて、はいうん、真ん中にちょっとパソコン置けるんで、うん、できるだけこうあの見ながらチャットを見ながら、ね、はいお話できますんでぜひ皆さんあの今日もですね無料チャンネルの方であのちょっと分かんない方用にもやっていくっていうチャンネルなんで、えー、ぜひご覧になってくださいで改めてこのビデオオプションがね今年からやってるんですけどあの普段っていうか去年までの学さんがいて解説の方がいてっていうあの放送はですね、まあ、もちろん会場では聞けるんですけど D1 のプレミアムチャンネルというところでないと見れないんですよ今年からでそっちはメンバーシップでしてあのチャットの概要欄に貼りますかはいあのこのあと、そのプレミアムチャンネルの方の、えー、URL 貼っとくので
あのどういう入り方かっていうのが貼ってありますからそれを、あのー、見ていただければちょっと月々790円ですけどもそちらで見ていただけますただこっちは無料でしてでこっちはこっちでいいんですよあのまずそんなに詳しくない方も多いじゃないですか僕もそうなんですけどだからそれをプロの方に聞きながらちょっと分かりやすくしていこうよというそういうチャンネルでございますで、はい、あの結構ね昨日もあったんですけどドローンからの映像とか上空からねそれからあの車のもうマシンの音を中心にお届けするんで別に実況はとかしたりじゃなくてマシンの音を楽しんでいただいたりで、えー、あとですねまあビデオオプションですからあおいきなり来るあ栃木のハチミツ屋さん、昨日から、ね、ノブチャンネルもメンバーシップなってくれたあのね、喉がちょっとガラついてるんですよ、なんでかわかんないけどいやいや、すみません、それ後で話しましょう、うん、<笑>俺もですよ、<笑>見てくれてたからみんなも睡眠時間少ないんじゃないですか、でそれで、うん、走行音聞けるでしょ、でさらにお昼休みとか、例えば走行中にちょっと中断しますなんて時は、あのビデオオプションのもう昔のアーカイブ、今日もあのトップ50を。流すす予定になってますんであの退屈させないチャンネルとしてお届けしていきますんで,、うんはい、であのやっぱりこのチャットですよねチャットをどんどん拾っていきますから、はい、ぜひ皆さんあのなんか聞きたいこととかあったらぜひぜひで昨日からバージョンアップしましてこのチャンネル、はい、単装は僕と谷口さんでお届けするんですけども水槽になったらですね川端と上野で<笑>いやいやいや,いやあの負けたらなんであれ、はい、あの単装まず午前中単走という1台で走る競技があります、はい、それで上位の16台しか残れないんですよで16台がお昼からベスト16で追走で2台で走るんですけど、うん、その追走の時にベスト16残れなかった選手がここに来て解説してくれます、はい、というちょっとまた豪華になっておりますので皆さん、はい、ぜひあの最後まで、はい、今日は谷口さんも最後まで当たり前じゃないですか<笑>いやいやいやどの口が言うてるんですか決勝戦いなかった解説初じゃないですか<笑><笑>はいということでで、なんで谷口さんのあの,の,どの調子悪いかというとですね昨日あのノブチャンネルの方皆さん生配信ご覧いただけました夜ねはい夜9時からやりますよってここでも言ってたんで、はい、たくさんの方見ていただいたと思うんですけど、はい、あのあのチャンネルはまあ生配信すするんですけど、まあ、メンバーシップの方用にっていうのもあって、はい、最初の15分ぐらい確かね冒頭無料放送って書いたと思うんですよそうだったじゃん15分冒頭冒頭には個人差があります<笑>いや冒頭1時間半ぐらいありますよ<笑>でその後またメンバーシップのもや,やらせていただいたんで、はい、メンバーシップで20分ぐらい喋りましたねあなたねはい喋らせていただきました、ねはい、が部屋に帰りたいオーラ出したけど<笑>帰らせへんって<笑>バレたんすかあれ、うん帰らせへん<笑>メンバーシップに行かしてくれへんから<笑>行かへん言うてるやろって<笑>。というのをずーっとやってたんであのこれ昨日見ていただいた方もぜひ今日もまたね見ていただいてでノブチャンネルの方もあの昨日撮影もできたし今日もねあれでもう OK ですね来週アップできますね,今日,ほん今,日ね今日も昼休憩があるからあの昨日できなかったことを今日の昼休憩に取,りあの取れたら取ろうねっていう。方もいらっしゃるんだけど、はい、うちのあそこのスタッフに、はいはい、無理に決まってんじゃんってとこでちょっとね昨日押しましたから物理的に無理じゃんっていういやまあなんとかグッとやって、うん、お昼休憩取れるようにあの、はい、お昼も一応イベントね実はステージがね何年間ぶりに出てるんで、うん、やる暇ないとそういやそうなんですよ<笑>あ,あなんか,なんか今あ説明してありますねじゃあちょっと単走についてはい、じゃあ行きます、えー、本来は昨日はコース上のホワイトラインを使ってたんですが、はいえー、あまりにも飛び出す車両があり,あり車両にもダメージが大きいためですね、はいえー、データこの、はい、簡単に言うと一つのボックス分の深さ分を前に出してあります前に出してあるところで、はい、ですから<笑>それではここで D1 グランプリの単走審査の方法についてご説明 D1 グランプリは数値に基づいて計測を行いそれを点数化するシステム DOS によって運営されていますその特徴は振り出しのスピードを正確に測っていることです Hey, good morning, everyone. Welcome to the stream today. I'll be with you very shortly. パキンと鋭く振り出す方が高得点です
また安定した角度が求められる区間では角度の安定性を計測していますこのようにマシンがフラフラすると減点です審判長の設定したスタイルに基づき理想の走りを100点としてその走りに近づけられるかそれが勝負の分かれ目となります今回の大会では1セクター振り2セクター安定性3セクター安定性4セクター振り5セクター安定性で計測を行いますそれ以外の J 区間は審判がジャッジします特に今回は4カ所の J 区間が設定されていますそれ以外で重要になるのは指定ポイントの通過です指定のゾーンを通らないと2点から1点の減点となりますこのゾーン判定はドスではなく審判員によって行います審判の判断でリプレイ映像検証が行われることもあります計測された点数はこの表によって表されます左からゾーン普通化コースアウトジャッジ減点セクターごとの計測点数を表しています例えばここが赤く表示された場合第1第2でゾーン普通化第4セクターでコースアウトがあったということになりますまた振り出しの失敗やドリフトが戻ったなどの判定はこのジャッジエリアの部分が赤く表示されますそれ以外のいろいろなペナルティは下の段に表示されますのでその場合は審判から説明があります全ての点数を合計したものがこの黄色の大きな文字として表示されますそして右上の数字が現在の暫定順位ですまたドスエラーがあった際には審判員が順位をつけその結果が全体順位に反映されますさあ振りの速さに注目して D1 グランプリのパキーンと鋭いドリフトをお楽しみくださいはいということで今のをご覧いただいたと思うんですけども今のが単走の審査基準なんですけどちょっと昨日と変わりましてですね変わった部分があの今説明にありましたけどあのゾーンをね必ず通過しないといけないんですよ3つゾーンがあってでそのうちの第2ゾーンと第3ゾーンの部分がちょっと内になりました、はい、あのでアウトラインも内側に引いてる白線がまあコース内ということになるので、はい、内側の白線を越えたらもうコースアウトと脱輪はいで、まあ、だから昨日はもっと奥めだったんで、はい、あの出ちゃうと砂がバーッといっちゃうので、うん、それも避けるのとっていうのでちょっとその2点が昨日と変更になってます、はい、これ谷口さんあの難しさ的にはどうなんでしょうかねあのー、少し優しくなったと思いますよ、はい、少しはいじゃあやっぱりボックスの中を通ろうということに関しては優しくなったと思います、はい、が、えー、今,今日の予想される落とし穴は、はいえー、ボックスが内側になったんですけどその分、えー、そこの周りに白線を引いてるんですねそうコース自体は狭くなったそうということですね今まではアスファルトのなくなるところがコースアウトだったけど、はい、今、白線を引いてるんですけどそこを超えて脱輪いや脱輪しないようにしなきゃいけない意識が低いだろうなっていうあなるほどだから気がつかないうちに脱輪してしまいそうだなっていう気はしますね、はいはい、昨日の感覚でいくとね必ず脱輪してしまいますからそれをちょっと1個、はい、ちょっと手前になったというのが変更点になります。でそこのえっと、ゾーンが普通化だともうそれだけでマイナス2点されちゃうんですよ、はい、でコースアウトも結構厳しくて、うん、1輪2輪だと同じくマイナス2点、はい、で3輪4輪出ちゃうともう5点引かれちゃいますから、はい、これもなかなか残れないぐらいのそうですね、はい、感じになってきましてで今日はね37台おお1台増えたじゃんはいあの斎藤大吾昨日出れなかったのが復活してますから、はい、レジェンドパスもらいましたけどもはいはい、はいね、あのレジェンドパスをどうもらっての今日出場ということでで今から単走始まるんですけど、はい、この出走順これはねくじ引きなんですよ、うんうん、朝選手が来てこう抽選箱からボール取って何番何番何番ってなるんですよね、はい、だからそれでもこれも選手の運ですからうん昨日はあの上尾選手が優勝したんですけど、はい、上尾選手16位やったんですよ単走、はい、そっから優勝ってなかなか
なかなかないですねいまいちやっぱり単走乗れてなくて、はいはい、追走のいや1回戦も、はい、ベスト16もいまいち乗れてなかったんですよ、はいはい、でもベスト8から急に覚醒してなんかパキーンあのー、あなんか乗れてきたなと川端さんも言ってましたけど活気がある言うて、うん、急に<笑>急にねえベスト8からでそういうことってあるんですかそこで昨日俺言ったけど、はい、あれこれかあの上をあるかもよっつって言ってましたね、はい、ほなほんまに来ましたからね、はいだからちょっともう誰が勝つかはかねいい決勝でしたよねそう、はい、あの決勝いてないやん<笑>決勝前にもうレーシングスーツ履いてましたやんジーパンの上からはい<笑>もう時間がねえっつってはい、はい、そうすごかったです走りはいやそれをねあのー、まあ昨日のもまたアーカイブで残ってるから見れますけどもでグループに分けてます4つ ABCD と4つのグループに分けてさらにその中をもう2つに分けて大体5台ずつ5台か4台ずつで1回5台が走ったらもう1回5台走るってこのゾーン1あるじゃないですか、はいはい、あの今,今見えてる、はい、左側に白いボックスって、はいはい、ここ通りなさいってところそうですあそこの辺で見てたら、はい、むちゃくちゃ迫力があーあーそりゃそうですよねここ、うん、あのー、今日この筑波の中で一番、はい激感ポイントって多分ここのねああゾーンエリアねの後ろそう,そうゾーン1のとあ,あそうや昨日ここに来ていただきましたけど、うん、上野さんウイング取ったら、はい、すげえ出やすくなったんだけどそうそうそう壁ヒットしたっすよだよはい飛んでいってましたあっ、えー、富岡剛さん,さん辻ツッコミいらんな辻って芸人だっけ<笑>ありがとうございます<笑>バランスよくやらせていただいております<笑><笑>あの谷口さんが喋って僕っスパチャで怒られてる<笑>、はい、スパチャで怒られることあるんですか、まあね、昨日もあったけどな<笑> BGM を 50% に BGM がでかいのかなこれは BGM も怒られてんで<笑><笑>皆さんで作っていくチャンネルですから怒る時はスパチャでお願いしますあお願いしますあそれだと聞きますよねわ<笑>かりました<笑>あ,あそうやあのその前にもらってた方いらっしゃいませんカシムハートマンさんあ出てきたよ噂したらお来た来た来たこれはウィング取りましたこれはコースインのチェックランですね今はあカシムハートマンさんお二人にのど飴どうぞって All right everyone welcome to round four of D1 Grand Prix Scuba お願いしますお願いしますあの昨日見てない方ねあ変わったからはい了解です All right, everyone. Good morning. Good morning. Looks good from this end. Welcome to our uh, people who came over from Twitch. And welcome to everyone who found us on the, on the home page today. Luckily, we are uh, easy to find today, unlike yesterday. So, we are starting qualifying. This is our first qualifier for round four. We have Takehiro Mori from GP Sports, aka Mr. Average. Let's see if he can get an above average score here today. Now, for those of you who watched this event yesterday, there has been a change to the course, and you can see it right there. That is a course out. The hairpin has been slightly modified. The line on uh, the outside of zone th where zone three is, which is sector five, has been shortened by about, about 70 centimeters or so. There's a couple of reasons for that. Actually, the main reason. Main reason for that is because uh, yesterday we were getting uh, rocks and dust spat all over the uh, the judges and the spectators down there. So that technically now is a course out. Actually, it's about a meter in. I saw it uh, just before. So both of the outside areas of the track have been shortened slightly. It's uh, mostly to prevent cars from going off there. We did have uh, a camera broken yesterday in turn one. 
So they get a sector five. That's the uh, horse out there, the final hairpin. Our right, next driver now in the FCRX7, the three rotor sound. Teriyoshi Iwai, first run for him. It's a main straight, not changed at all. Oh, nice angle. You can see there that chalk line and the zone, they've also been pushed in. Whoa. Oh, a bit of an understeer there. But there you go, that's the kind of line they need to take. Well, it's a nice run for EY. There were a few little mistakes there. You could see him understeering on the entry to the chicane. It's the FCRX7 as a drift chassis, not the easiest car to drive. It has a very different balance to most other drift cars. But if it suits your driving style, it can be a very fun car to drive. It's a 150 km an hour entry, it's about, it's about average. 96.5 for EY. So room for improvement there, but he did make a few mistakes. Our next driver, yesterday's number one qualifier, Kodai Sobagiri. He got knocked out in the top 16. So from first place qualifier to last, But the person he lost to in the top 16 ended up winning the event. That was Katsuhiro Ueo in his Godzilla S15 Silvia. So once again, thanks to the uh, nice weather and lack of wind, we have our drone shots today as well. So you can see how far the horse has been pushed in. It's about a meter or so. So modern technology making it a lot easier for the spectators at home. And even here, we do have uh, large display monitors around. So watch this. This is Sobagiri. Watch that zone. He needs to put the car in that zone at some point. Oh, they... So we do have human judges watching that sort of thing. Remember, they don't need to drive through the entire zone. The beginning, the end, or the entire thing is fine. But as long as part of the bodywork of the car goes over the zone at one point, that counts as hitting that zone. It doesn't need to be a tyre, just needs to be the bodywork of the car. So Cordae Sobagiri in the Q60 Infinity. That's right, it's actually an Infinity that they brought over from the USA. It's been, it's been reconverted to right, right hand drive. Okay, so no penalty for that. His wing did go over. 99.1, so another great run from Sobagiri. Simulator generation driver. Grew up not on the mountains, but sitting behind a, the wheel of a sim. All right, next driver, Takeda Oeo. Mr. Car make T and E, how's he going to do today in this big Lexus 2JZ powered? That's going to be a miss for that zone as well. So all of these drivers have driven this track extensively as of uh, Friday practice and yesterday's full competition. <laughs> However, the course has been changed today. Both of those outside areas of the track, turn one, 
which is uh, zone uh, sector 2, and the hairpin here at Scuba Circle, which is sector 5, they have been shortened by about a metre each just to prevent uh, the cars from going off the edge of the track, trying to find that limit and uh, spitting rocks off. Like I said before, we had a very, very expensive Sony camera smashed on uh, in Sector 2 yesterday. And also there were a few crashes yesterday. And as a former cameraman, I feel their pain. Turn 1 at Scuba Circuit has an extremely narrow uh, place to shoot uh, photos from. And uh, because there was a bit of rain here recently, the big foam blocks are kind of soaked with water, and when cars would hit them, the cameraman would get uh, covered with water. They'd get a big splash of water. I saw a joke this morning on Facebook that uh, D1 Grand Prix photographers had started the Survivors of Nico, sorry, the Survivors of Scuba Turn 1 Fund. To uh, support people who've been injured by turn one. それはそれでプレッシャーですよね。そういうことですね。はい。いいマシンに乗るっていうのはね。そうそう。大事なことですけども、その分プレッシャーはありますね。いや、ゾーン 2 アンダーはね、あのメインの洋服の下に着る。あ、アンダーウェアね。なんでやねん。あと怒られるやん俺。あのアンダーステアね。そうね。まずそもそもがはい。ドリフトって逆反転。So the Japanese drivers uh commentators discussing understeer. That is uh believe it or not one of the biggest things about drifting even though it's a it's a world of oversteer. A lot of these cars do have quite heavy understeer. It's sort of a, a quirk of the setup you need to drive a car at this level. The amount of grip you have in the back. Generally, these cars are quite understeery compared to uh, what you think would be a good setup. Difficult. It's, I'm just trying to think. It's a difficult uh, thing to explain. <coughs> oh, and there go the uh, cameramen on turn one. So Mori going in a bit deep there. So he's got the uh, the good track manners. He's driving along the grass for a while. Gets all those uh, all that dirt off the underside of the car. Gets those rocks out. So Takahiro Mori, this 180SX by GP Sports. He's actually the current. Boss of GP Sports. Here we go. Let's watch this from the top view. Look at that. 90 degrees along the track. That's how much angle these guys are getting. But uh, yeah, a bit too much. You can see all the, the photographers up there. Yep, getting covered in dust. Look at that entry speed there, 174.97. I think our max speed yesterday was 175 by uh, Masashi Yokoi. Yeah, it was. That was uh, close to the fastest uh, speed we've had. But, uh, you do need to stop, which is uh, one of the tricks of, uh, of sliding sideways, is knowing how to slow down. All right, here we go. Iwai, second run. Looking good, he wise. Keep this going. Got to hit that zone. No, he went in shallow there. No, he made it out. 
but he lost a lot of speed trying to extend out to that outer zone. Oh, a little bit shallow. Nice flicks though. Getting aggressive with his FC. If nothing else, great looking car. The retro, I always bring it up, but the retro paint job and the panda body kit go really well together. Because he's running the Watanabe wheels, the classic uh, old school eight spokes. Modern version, in 18 inch, they've made them in 18 inches, whereas normally you'd only see them 13, 14, 15. Right, there we go. All right, chat, say it. Nice. 96.9 for EY's second run. Second run, Sobagiri. Let's see if he can improve on his first score. Look at the speed on this Infinity. Has a GTR engine in this car, a VR38 V6 twin turbo. Some say that should be how this car came from the factory. What a great run from Sobagiri. Great looking car, great driving. Sounds great. Yeah, look at that flick. You can see there too, if you're watching the attitude of the car, when they transition like that, you can see them stamp on the brakes to take the weight off the rear wheel, which enables them to flick like that. And the 98.3 for Sobagiri still in first place after one group. Our next run for Ueno. This car also 2JZ powered, previously a V6 from the factory. Shift up into the chicane. Now remember, you can straighten up on that small... Oh, that's a course out there. So not off the edge of the track, but... Like I said before, that, uh, that white chalk mark there is considered track limits. You might think, why would he drive a big heavy car like this in a drifting competition? Well, Ueno is uh, known for driving two-door luxuries like this car. Started out doing Grand Prix in a Sora. Now he's uh, in what is arguably this generation's Sora, the Lexus RC. And that is a very egregious course out there. Now, just a reminder, if you've uh, only just joined us, we're watching D1 Grand Prix here from Scuba Circuit. This is qualifying, so this is your chance to see all the drivers. We have 37 drivers here today battling for a top 16 spot here in qualifying. All right, second run for Sasayama. GR86 2JZ. We had to lose a lot of angle to get out to that outer zone. Remember, the DOS judging system wants to see big, consistent angle. Doesn't want to see big angle and then you wind off that angle. It wants to see that angle held all the way through each sector. Oh, that's going to be a wheel out. Yeah, 
Yeah, our Japanese commentator Taniguchi saying just basically what I was saying there. See, big angle, but then he loses that angle right there to make sure he gets out to avoid losing uh, points for missing that zone. So it's uh, what I was saying. So if you watched this yesterday, you might notice that uh, they've changed the course slightly. There are now chalk marks about a meter in from the actual track edge. You can see right there. And the zone has been moved forward slightly. Reason for that is we did have quite a few course outs yesterday. Normally that wouldn't be an issue at a racetrack. But uh, here at Scuba Circuit, it is quite compact. Uh, the judges and the crowd are very close to the side of the track, and we had them uh, showered with dirt and rocks quite a few times yesterday, and that's not something we want. Uh, spectator safety is number one here at the racetrack. We don't want to get anyone injured. Spectators injured by any kind of flying debris is uh, probably the worst thing that can happen. Alright, moving through to Group A2 now. In this group we have Masato Kawabata. Uh-oh! That is Toshiki Nagai. He's still warming up his tires, though. I'm not, um, not entirely sure they're going to let him go out like that. So, by the way, there is a small gap uh, when the when the bonnet when the hood folds back like that that you can see through. So. And this is a score from Sasayama. Nice entry, entry speed, though, 160 kilometers an hour, but only a 93.6 with that uh, penalty. Now, I'm not entirely sure what's going to come from that. ありがとうございます。ひまわりさん。ボンネット開いたことね。ないけど、すげえムカつくんだよね。え、開いたら。ムカつく。あれはどういう原理で? I'm not entirely sure what's going to happen with the S13 of Nagai there. If they're going to once, once you're out in qualifying, you're out. And I, I don't think the car can be touched in any way. If it's just a case of closing it, and uh, latching it, it might be okay. It's a surprisingly common thing to happen. I actually saw that happen one time at a competition where it was a photographer who was uh, taking photos of the car before it went out. Uh, they opened the, ho the hood, took some photos of the, uh, the engine, closed the hood but didn't latch it properly and the driver didn't check it before they went out and as soon as they went out into the, uh, like what we just saw right there with uh, Nagai and the bonnet flipped back and smashed the windscreen. So I'm not really sure what's going to happen there as far as the rules go. いや、これ、2日連続単走優勝するか。浮きじゃないよ。浮きで。あ、浮き、浮きだと違います。山田五郎さん、下手したらマシン壊れたり最後命に関わる行為ですからね。万歳、あ、万歳だの。うん。骨
金曜も土曜も壊れてみんなの前で見せれてないというね。So, bonnet pins, bonnet catches, error catches, whatever. It's always a good, good idea for drivers to check it yourself. You never trust anyone to do that. It's such a common thing to happen, too. I'm pretty sure, like, if it's not, if they're able to just flip it back down, just chuck some tape on it to make sure that it、uh, doesn't peel back,、uh, they might do that. But,、uh, I'm, honestly, I'm not exactly sure what the rules are when it comes to that sort of thing. ズワードーングエーっていうような,<笑>な音,音で表したらそうそうそうそんなねそうあのね練習何回って決まってるんですよ、うん、走行回数がね、うん、だからそれを大事に使わずにもういきなりいってるってことですねあのねあそこのねゾーン一応通ってそのとこそすごい距離で通って、うん、we, did, we did have some、uh, rear window go flying yesterday after the collision with the wall but、uh, that's a bit different 開始すごいパンと返した後にドーンと入れるから。Well, this is Kawabata driving up to the start line. As you can see, we have some nice on board cameras to give you that、uh, driver's eye view. Yeah, yeah, yeah. 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 アレクシーのチャンネル何つったら探せるのえあビデオオプションのチャンネルに並んでるはずなんですよ。日本語バージョンがこっち、英語バージョンがアレクシー。お北川端正人。水木宏之さん。今日のお菓子代ありがとうございます。500円。Alright, here we go. Next driver now, Masato Kawabata. First run for him did not qualify yesterday. We had him up here in the booth during the actual battles to give his commentary. So he's out for revenge today. Look at the speed of this run from Kawabata. Great speed coming through、uh, the chicane there. Nice flick, huge angle. There we go. Here we go, so she's on board view. Big flick, look, look how far that wheel is spinning. Double clicks it down two gears. Not even a touch of the handbrake. He is in the groove, shift up. Big kick into the chicane, flick back, shift down again. Quick pull of the handbrake to settle the car, shift down again, and power out. What a great run from Kawabata. Very aggressive, 97.9. And 168 kilometers an hour entry. Exciting run from Kawabata, lock to lock down the front straight. Speaking of big angle, let's see what kind of angle Hibino gets today. Long, -time, long term viewers of D1 Grand Prix live stream will probably remember his S2000 from back in the day. Especially here at Scuba Circuit. He's out in the 2JZ GR86 from Shibataya. A little bit conservative on the first run, I think. But still very smooth. Should be a good score. Watch this line here.、Uh, that's going to be a miss of that. Oh no. no! There we go. Just barely made it in. So that does count. So remember, they don't need to drive through the entire zone. Just tag it at least at the start or the end. It seems.、Uh, Here at Scuba Circuit, the best place to hit it would be towards the end of it. It allows you to carry the most speed through、uh, turn one. Which is also sector two. And that gives Sabino second place so far in qualifying. Okay, next driver now, Utsumi. 2JZ S15, Sylvia. Oh, he. Big handbrake pull there before the final transition. 
looked like he was trying to scrub off speed. It seemed to work though. That S15 squat down, very soft rear suspension. Yeah, it has that. I think. What, what's, what has the internet been calling that? The uh, Kansai squat, I think they call it <laughs> on the internet. I've seen on like, some people on Instagram call it that. Uh, the way that uh, a lot of cars from West Japan tend to be set up to be quite low in the back and high in the front. Uh, balances the weight of the car towards the rear, gets the maximum am amount of grip. It makes it uh, tricky to drive unless you're pretty handy behind the wheel. Okay, Toshiki Nagai, this is a 2JZ S13 with the Pandem body kit. This is Nagai's first time in Dewan Grand Prix. His debut was yesterday. So this car not uh, as high spec as some of the other cars here. He's still running a, a Supra 6 speed in this, not a sequential. He's starting to lose a lot of speed there. Taniguchi also commenting on the, uh, the the exhaust note of that particular car. It doesn't sound turbo. It almost sounds like it's naturally aspirated. It has that uh, real straight six roar to it. But uh, I can assure you, and you can probably tell by the amount of tyre smoke when he's uh, going through the corners, that it is a turbo. So Definite improvement on yesterday's effort. But, uh, I'm not really sure it'll be enough for today for a top 16, but it is his debut. And uh, quite often, you know, drivers who step into D1, they're coming in with their cars which aren't D1 spec just yet. It's a good way to get battle hard. Uh oh, Mekua! Hazards on, he's shut down before the initiation. <laughs> That's a shame Mekua doing so well yesterday. So you may remember Mekua from previous seasons driving his 180SX. He's been brought into the TMS team for this season. They have a matching pair of E92 Eurofighter BMWs, both of them 2JZ powered. This particular car, it doesn't seem quite as uh, well set up as some of the other cars here. But uh, they only just debuted the car at round one. So uh, yesterday, Mekko, he did one run in qualifying, didn't do well, and then just switched it up, figured out how to drive the car, and threw it down for a really good qualifying run. That's a big duck egg across the board there. A second run for Masato Kawabata. That's big angle. Nice entry into zone two. You go through the judge section. This is not judge, this part is judged from here into the chicane. Oh, it's going to be a cross out. Once again. Kawabata was uh, getting a bit too into it. What a shame. Fun run to watch. 
外してるかもどうでしょうまあどちらにせよこのさっきのそうですねさっきのは絶対いいですからねだって100点満点取って 98.0 でしょそうですね 2, 2点入るから、はい、そうですねだからさっきの 97.9 を更新することはないできないですね90 degrees across the track there おもうすでに谷口さん,なんですこのチャンネル一番人気のカーラッキングスターがノブチャンネルの生配信の目標数値ですね、はい、そうですねまああの1000人いかなかったですけど<笑> you may notice some cars in D1 running 19 inch wheels on the back <笑> so there are various tire regulations、uh, one of which involves、uh, rolling resi resistance and for some of these tires it's easier to pass regulation on a 19 <笑>だだ of course, the 18s on the Toyos still do pass, <laughs> and、uh, they tend to use those in the wet. The <laughs> second run for Hibino. <laughs> so, once again, if you see them straighten up there, they are allowed to do that. Some of the drivers do keep it baking all the way through. Another nice run from Hibino. It's easy to see when the drivers are comfortable with the track and the car. They just make it look easy, like Hibino made it look there. And there we go, 99.2. Easy clean run from Hibino, 167 km entry. Overall, a great run. Look at that, maxing out sector 2, a 20.19. That's over the 20 points, which is normally awarded for that sector. So, zone 2 being、uh, the hairpin. So, the、uh, turn 1 here at Scuba Circuit. Let's say it was the,、uh, his above average speed, which、uh, gave him that score. The second run for Utsumi. Also very fast, he's going to go off. Ah, okay, he lost a fair bit of his body kit there, going off into the gravel. Yeah, turn one, scuba gravel, very deep. You don't want to go off into that. See him、uh, swerving there to get all the gravel out from underneath the car and、uh, hopefully dislodge his bodywork. He, <laughs> he knocked off the,、uh, the rear bumper, the front bumper is still stuck under there like a piece of spinach in your teeth. Do I, do I have something in my teeth? What? <laughs> you can see there. Easy to see from that angle. Radiator is mounted in the back of these cars. Intercooler mounted a long way back in the engine bay. Also, oil coolers and things like that all mounted out of the way. So, it's very、uh, unlikely these days to get、uh, any kind of radiator, coolant, or oil leaks after a crash or small collisions. Because that's what we, what we、uh, want here. We don't want any downtime from oil, if possible. I don't want to jinx it. Once again, coming in very hot. And there we go. It was 159. I think he just、uh, he held that speed a bit too late. ああ、そらそうですよね。喋れる人ね。急に喋らない人が来てもさ。こっち気使うだけやし。ね。はい。あ、これえ、長いも走らないも。メックはももうね、今コース清掃中ですよね。まだ。まだ。まだ。まだ
do is uh, get one of the drivers who does not qualify up into the booth to uh, talk smack about his fellow drivers while they're out there in the top 16. Okay, now guys doing his second run. Great looking S13. Oh, he's missed that zone though. Uh, I don't think this run is going to be a good one. Uh, the body language of this car says driver got inside his own head. Still though, it's always nice to have a car with a bit of uh, a bit of steez out there. It's a shame, but uh, cars that are set up to drift very well don't often look good at the same time. Nagai's car probably one of the most street looking cars here with that uh, Hot Wheels livery. I think he was giving out Hot Wheels uh, at his booth when I walked past. I, see, I saw that uh, they were giving Hot Wheels to some of the spectators. I don't, know if, I don't think they paid for them. And zone one penalty, sector two penalty. So that might be the last time we see Nagai today. Right, second run, Mekua. Oh, the engine. It's making funny noises. Yeah. No, it's not Mekua's day. So that is 100% an ignition problem. You can hear him revving it there. It's revving. But maybe uh, some sort of ignition or fuel problem. Or a sensor problem. I mean, who knows? <laughs> trying to get at least a bit of a drift over the finish line. Yeah, he does not sound happy. So being, uh, just speaking uh, on the side of 2J, it's probably an ignition problem. Yeah, you, you could hear it making... Uh, crackling noises and it wasn't putting power out. That's a shame there for Mecca. I would really like to see him out there today as well. Mecca making it all the way to the semi-final yesterday in this car up against yesterday's winner, Oweo. He lost to Oweo but put in a great effort. Unfortunately, let down by the car. Already comes our next group. Speaking of good-looking cars, it was Mitsuru Murakami, I think, who had the previously uh, most street-looking car. The uh, 326 power S15 Sylvia in yellow with those Yaba King wheels. He did all right, but he's out here this weekend in a GR86. 
僕それ見てます。ハイライトイエロー。ああ、ばっかり言うもん。俺じゃないですよ。谷口さんが。Also in this group we have Tetsuya Kume in his、uh, S15 Sylvia. Put on a good effort yesterday. But、uh, got knocked out by Matsuyama. Actually, he knocked himself out, really. He、uh, spun out in the chase.、Uh, next row, we have S from Thailand. Tarokoro in his A86. And Hiroki Vito, we just saw there in his one via. えー、業務連絡、上野選手、ま、た呼んでるあの4回までお越しください。あっ、そして、That's one of our, お昼代に、That's a head judge there、千円ありがとうございます。神元、ありがとうございます。ありがとうございます。Of course, D1 Grand Prix、mainly judged by a computerized judging system. ちなみに、we do need humans there for things like course outs,、uh, collisions and things like that. そう、あの、ネクストテンヤーズアンバサダーですから、会場にはい,いらっしゃいます、うん。なんか昨日誰かの社員いたらあれ野村さんいるやんと思って。お山田五郎さん、チベットスナギツネですって。So S is name. ありがとうございます。I don't know how to pronounce it. I, 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 I asked one time and it was even more confusing because I, I couldn't understand it. Daicha pon toying charun. It's Thai, and I don't know how to pronounce Thai, so I'm, I'm, I apologize for that. Uh, so that's why everyone, just, everyone calls him S. I don't know how to pronounce、uh, the Thai language properly. I should figure it out, honestly. I, try, I tried one time, I asked one of the people who was with him, like, how do I pronounce it? But what, what you need is like, someone who speaks English and knows how to pronounce Thai words in English. You know what I mean? First run for Murakami. Oh, his engine's breaking up a bit. Oh, it's making a bit of a chainsaw noise there. Definitely sounds like it's missing on、uh, at least one or two cylinders. 確かに音変でした、うん、駅間に何なのか、はい、駅間になのか、駅間に割れちゃったんでしょうか、もしくは、はい、そう、could be one of a few things there、either it's lost a one or two cylinders、or the,、uh, the manifold broke in the middle of the run。さあ、そして次がですね、久米。Kume is very good. He looks like he's about 17, but he's not. I think he's about 28. First run. Very flashy looking car, the black, silver, and purple. He made it as far as the best eight yesterday. Not fully experienced at D1 level battles yet. Oh, just barely hitting that zone. Should be okay. Solid first run for Kume. S15 Sylvia with a 2JZ. Honestly, one of the most balanced setups there is. Car and engine combination. Well, there we go.、Uh, 97.2 puts him in fourth place. So far, that will get knocked down. We have already run a group with some、uh, heavy hitters in it. Oh, it's a pond running. Okay. So, this car here, a rental from Carmake TE. But he knows how to swing it.
ットアウトできました。触った触った。はい。まあこれいいんじゃない。So this Sora in the uh, kind of classic Ueno red livery. He knows how to swing it. So the only international drivers we have in Dewan Grand Prix at today's competition are Pon and S from Thailand. You might remember several years ago, D1 did run some competitions in Thailand where some of the drivers earned their D1 Grand Prix licenses. And they're over here taking full advantage of that. And a 96.9 for Pon. All right, next run, Tadokoro. SR20. In this A86, he's gone through various engines over the years. Rotary, SR, 2J, and back to SR. This car also running the Watanabe RS wheels at 18 inch. I believe he's running on 255 series rear tires. I think the standard tire that came on this car from the factory was a 195. さあ、これはタドコロ原点も大きいですから。得点は伸びないと思いますが、どうでしょう。この音かなっていう巨漢さんからのコメントが、あれがさっきの写真のあれじゃない？動物の答えじゃない？いやいや違います。多分この。Still have an A86 out there in Dewan Grand Prix. We have two out there this weekend, believe it or not. 確かに。そう。7500ウォンっていくらなんだ。ウォンバットって入れるんだ。800、800、750円ぐらい。91.9 so A86 old enough now to have grandchildren it's, uh, definitely not a fresh from the dealer car that's for sure our next driver Hiroki Vito one via that drift star rolling dancer sponsorship I let him know yesterday that all the Americans in chat were quite pleased at his uh, racing suit and car livery. A bit of a hesitation there on the transition. Managed to get it at full angle though. Vito was in the last race of the day, and he was in the last race. That's right. Let's ask Yayamin. What is it? It's not. It's on board here from Vito. You can see the car was previously purple. It's a Kansai Meihan style purple. スーパーチャージャーとか、架空機、エンジンに架空機がついてないスのエンジンのことをなと言います。なあ、いや、NA です。NA と言います。はい。いや、でもこうやってね、あの質問もね、そう、ギアシフトディスプレイ、メイクス
He's getting points. What's funny is we have our, our, our actual professional racing driver, Taniguchi, in the Japanese commentary saying, uh, you should stop right now. It might catch fire. Something might break. <laughs> The, uh, the racing driver attitude. Compare that to the, uh, the drifting driver attitude. It's like, well, I've come all this way. Instead of that 2JZ scream, it's got that, uh, that V8 chop. That's unusual. We've had uh, a couple of engine failures today. Both 2JZ. Unusual. So, remember, these guys have been. Uh, right, they ran a full competition yesterday. And there was a practice on Friday before that, so. <laughs> it's not that much warmer than it was yesterday, though, so I'm not really sure why. But, uh, you know, you never know. These, cut, these engines putting out 700, 800, 900, over 1,000 horsepower out of some of them. Something's going to go wrong if you lean on them too hard. All right, next run, Kume. Oh, he's bogging down a bit. He's got to keep that rear wheel speed up. I don't think that's as good as his first run. So looking at this engine on this car, either there's one of two things. Kume is not getting on the accelerator fast enough. Or the engine is just very unresponsive. Now, some drivers drive around that, but what you really want with a, a drift engine is maximum response. If you get on the accelerator, you want it to be putting out full power as soon as you step on it. There's various ways to do that. Uh, a skilled tuner can uh, choose the correct turbo and tune settings of the engine to, do, uh, to make the engine as responsive as possible. Also, there's things like anti-lag, which some of these drivers do run. You are allowed to run that in D1. But uh, that engine on that car just looked a bit unresponsive there. Kume was getting back on it, but it just wasn't uh, spooling up as fast as it should. All right, second run for Pon. Oh, very slow transition. So the DOS system likes to see fast transitions. And honestly, I do too. They're the most exciting to see. Pon taking a very wide line this time. Uh, right to the edge. There you go, it's about as close as you can get to the edge of that uh, of the track without going over. I'm sure he'd like to hand back the uh, the rental drift car the way he got it, but at the same time you don't fly all the way here to D1. So take it easy. たくさんの方参加してもらっててもう1万人もね超えてますし。すごいね。パチャもたくさんもらってます。初めてくれてる方も結構多いですよね。ね。ありがとうございます。これは90.5点。Pond so uh, did make it into the top 16 yesterday. He lost to Yokoi in the top 16. Right. It seems like he may have missed a shift in his run. So why he lost? Second round for Tarakoro. Here we go, big angle. Oh, and off the edge of the track. Not all the way onto the dirt, luckily, for the photographers and the camera people. A 
That's a shame there. That, uh, once again, it's two, two zones out. これね。はい。このはい。高い人だったら<笑> The SR on this particular car, it's the VVL version. So the VVL head. It's uh, the variable valve lift. Sort of a Nissan's version of uh, VTEC. In a sense. Because the standard uh, SR20 doesn't have that. <laughs> nice entry though, yeah. Uh, I saw somebody in chat say. Entertaining though, definitely was. On oh, a line off in sector 2, that's the, uh, the first corner here at Nikko, that's unfortunate. Alright, last run of this group. Vito, his second run. Here we go, he's got the, the Mehan squat as well on this car. Funny about that, because that's uh, probably his home course, I think. It's either that or Suzuka. Looking good through the chicane. Watch the flick here. Flick back. Oh, nice. Hold that angle nicely. There we go. ないけど、ドスがやはりその角度の深さが。いや、オンボード。ザフォースギアエントリー。で、安定性とか見てるんでね。ウィーカンリーコンペアダギアトゥアレギュラーカー。やっぱりちょっとね、調整して。ザイラン
like point at the air and go like 10, 10, 10. It's like dot, dot, dot. It means like you don't say anything. You know what I mean? Like that's like, it's like saying no comment, like 10, 10, 10. Dot, dot, dot. Someone in chat said, what if there is no internet? I don't want to live in a world with no internet, honestly. <laughs> I have lived in a world with no internet. <laughs> And uh, I don't know if I'm going to go back, honestly. <laughs> yeah, there you go. You got it. Dot, dot, dot. All right, next group there is Group B2. This is Semi Tanaka. First run. He also lost to yesterday's first place winner, Katsuhiro Ueo. So he's lying a bit off there. Remember, Lion is not judged in D1 Grand Prix, but Lion really does affect what kind of angle and what kind of speed you can do on the track. Okay, so his tires did not hit the zone, but that's okay because his bodywork did go over it, so that will count. Let's watch. Uh, does he miss that zone? Does he hit him right at the end? Uh, they, they might give that to him. So once again, we're here today at Scuba Circuit. It's about an hour and a half-ish out of Tokyo by car. You take the expressway. If you've ever played Gran Turismo, you have 100% driven at this track, uh, assuming you did the, uh, the license test. That was a good score there, 97.8 for Semi Tanaka. Puts him in fifth place. All right, currently sitting first in the championship. This guy here, Masashi Yokoi. He ended up uh, in the semi-final yesterday, so got some nice juicy points for his championship. Solid run for Yokoi. Koi's car, a real testament to orthodox drift car setups. So this car, believe it or not, no hydraulic handbrake at all. He has a cable actuated handbrake. No electric water pump, it still runs off the factory water pump. No electric power steering, it runs off the standard power steering. So a, lot of little, a lot of little aspects of this car are very traditional. It's the way uh, Yokoi likes to do things, is keep things simple and be as consistent as possible. And it's, uh, honestly, if you look at all those uh, stickers on the side of his car, all those little gold stickers from uh, winning championships and winning rounds, his method seems to work pretty well. 98.8 puts him in third place. 169 kilo kilometers an hour inches, so a little bit slower than yesterday. His max speed uh, was 175. He has the max speed of anyone here this weekend so far. Alright, next run, Matsukawa. A85. That's right, the chassis is the uh, the low spec model. Obviously, it's not low spec anymore. Matsukawa, also a professional racing driver. Oh, I'm missing that zone as well. And once again, we saw this yesterday as well. This car seems to be a bit overtired. There's a bit too much grip for the power it has. I was wondering yesterday if they were going to change the setup at all. Yeah, 
ドラッサロ前でセブンティーンアイス食べてください,アイス食べてくださいありがとうございます200円いただきました買ってきてもらおうねスタッフにまあこれはゾーン3のスパーチャー代で<笑>そマツカオスカー 2GR powered it's the、uh, V6 out of the Toyota <笑> 2GR, 2GR engine found in all sorts of things, including the Crown in Japan. Also, variations of that、uh, engine found overseas as well. Wait, Matsukawa doesn't race professionally anymore? I'm being corrected. Fawaz Rafif in chat, he is our resident expert, he knows everything. Does a Matsukawa race? I thought he did. Did he stop doing that? Alright, we'll clear that up in a second. Tetsuro Nakata, speaking of、uh, orthodox drift cars. So, this is one of two JZX's still in D1 Grand Prix. Nakara and、uh, Osuko Yusuke Kitaoka. Most of the guys who drove JZX's back in the day have moved up to、uh, the Supra. Guys like Daigo Saito. So, Nakata, this car, nothing too crazy. It's、uh, the sort of build you would have seen in D1 Grand Prix a few years ago. He's still campaigning it. And a line off in sector four. So Nakata 94.3, definitely not enough for a top 16. Tani Gus san, Kite Kure, Ska, Saigo. The Jisen no Abyss is Kumakubo san, Nas, ne? Chibiko Semi. Little boy Semi.、Uh, he's not that short. I guess he's fairly short. But、uh, he's not that small. A big in cut there. <laughs> And off the track, Sammy. So, that first part of the course, once again, some of these cars seem to be kind of either down on power or they're too highly gripped up. I think he was just going for, I think he realized that、uh, just, I mean, if I was behind the wheel there and I was driving that run, I would have realized, oh, I kind of messed up. The first half of this run, you look at this very shallow angle there.、Uh, okay, hitting that zone, that's okay. But not a whole lot of angle. Took a long time to get the full angle. Comes up short here, goes off the inside of the track, he hits the ripple strip. One wheel bouncing up, you can see the car bouncing as he hits that ripple strip. I'd be like, okay, I kind of messed up that first half. I'm just going to go all out and see if I can back it in. To.、Uh, Zone 3 in Sector 5 and see if I can just max out the points there to try and make up for it. So essentially, I messed up, so I'm going to send it. A little bit too much, though. ね、<laughs> 
Nice steady shot there from the drone operator. So if you're just joining us, welcome to round four of the 2023 season of D1 Grand Prix. We're at Scuba Circuit today. And we are currently doing qualifying. We're about uh, halfway through qualifying now. We still have quite a few drivers to go. Uh, everyone always asks, yes, Naoki uh, is in one of the upcoming groups. Actually, he's in the very last group, along with uh, Sayaka Shimoto. So you're going to have to hang, hang around for those. Also in upcoming groups, we have guys like Daigo Saito and yesterday's winner, Katsuhiro Ueo. All right, next run, Yokoi. Oh, he's going for a all-in run here. Didn't quite work out, though. So we have qualifying now, and then the top 16 battles a bit later on. Time here right now is just bang on 11 o'clock in the morning. And we'll be starting the D1 Grand Prix Round 3 Battle Tournament at 1 o'clock. So two hours from now is when we'll be watching the top 16 head-to-head -head battles here at Scuba Circuit. ね。and the cameraman gets uh, peppered once again. Well, he did make a pretty good effort to try, at least try and stop before going off. So Yukoi will have his first run to fall back on, which was pretty good. That's a well past 90 degrees right there, but yeah, a little bit too, a little bit too much. Well, almost 175 kilometers an hour entry, so almost the same as yesterday's uh, top speed of 175. Right, next round, second round for Matsukawa. He's going to get on the power early. There we go. Almost gripping up there. Shift up into the chicane. It's going to get that flick a bit earlier. Ah, and off. Yeah, that final transition, very tricky to get the timing of that right. あのね、さっきコメントでね、野菜も食べろって。あ、来てました。コメント来たんですよ。はい。なので、お、食ってますかこれ。釣らないけどどうせ今ね。あ、これ釣って、釣ってんのこれ。お、釣る、釣る。は
And the drone makes it very easy to see. They're talking about uh, Kabetsu Taro, right. the Manabu snack no in uh, the Japanese chat again. <laughs> I wonder if they're going to bring out all the snacks like they did yesterday. We, had, we have a whole bunch of snacks on the table there. I ate a few of them yesterday. は有料になります。今の走りは92.5。あ、落ちたな。2 Hi, uh, okay. Hello, everyone. If you're watching this stream, uh, you should be watching the English stream instead. Mm. So if you go to the option channel where you're watching, go up and click on live. There'll be the Japanese one with a picture of Taniguchi and the English one with a picture of me going like this. おお。そんなこと、こともいうて。ちょっと我慢ね。いやいや。全く言うてない。あとは今日は言う方食べようよ。今日は言う方食べよう。いや、昨日は言う方食べれましたよ。言う方食べたいね。食べたかったけど。あ
And it, honestly, it is a, a recipe for a the classic hot rod recipe. Take a small, light car, put a big, powerful engine in it. Most great looking car from the factory as well, the GR version of the 86. なかなか難しい。どっちも取るっていうのがなかなか難しい。ことですね。それをそばぎりがうまく決めてて、99.99.5ですね、そばぎりは。すごいですね。はい。すごい難しいことをね、D1ドライバーやってるんですよね。そう
to get the car to flick around. But watch this. It doesn't come back around on him. It stalls up right there. See him pull the handbrake. A puff of smoke goes up as he pulls the handbrake to try and get the rear to skid around. He's on the brake, slowing down to the front of the car, bringing the rear of the car around. Just on the line. Uh, had to wind off all his lock to get the car to drive forward instead of uh, go off the track. And a 90, there you go, 29.36. Actually kind of low there in, uh, in sector one and two. 19.81, that's okay. Mm. Maybe you would have expected uh, Sector 2 to be a little bit higher. Alright, next run. It's a big fail yesterday for Genki Mogami. Let's see how he does today. Evangelion Supra. Uh, it's going to be a wheel dropped off the edge of the track there. The Evangelion Racing Team, they do have a whole bunch of cool merch. So I'd like to see them drive well as well. There's going to be a few penalties applied to this run. <laughs> That's a miss of zone one there on the straight. This car 2JZ powered Toyota Supra, the A90 Supra. So that may be a course out there in Sector 3. You can see that puff of dirt go flying up. そう、あの、モガミ元気はあの、オーディションに受かった選手でして。でもドリフト界もいよいよそういうドライバーオーディションとかをね。はいはい。そうですね。みんなやっぱり自腹でやるって大変ですから。で、ゴージャージセクター、
Won't be too much there. Yeah, Ishikawa just does not look comfortable in that car today. A <laughs> great shot from the drone there, look at that. Cinematic pullback with the smoke. Drone operator getting on Michael Bay there at the end. Yeah. Yeah, it's going to be a miss of zone one. Yeah, very obviously a miss there. Yeah, you can see from this, uh, from that drone angle, the road that goes past Scuba Circuit is like directly outside the uh, the outside of the fence. リアが横飛びしてる状態をカウンターステアで抑えきるでしょ。で、グリップが回復しようとしたところに、ま、あの、ドリフトが止まらないように、アクセル入れるわけなんですけど、そこをやっぱね、あの、パワーがアクセルを
Uh, I don't know about this run. Yeah. Fun to watch. Not going to be scored well, though. Nice flick, though. Rusa says in that show drift mode, and that's a drop off there. Once again, the scuba circuit groundkeeper gritting his teeth just a bit harder. And wheels off there as well. Yeah, his line, uh, not quite the ideal line you want to take here at Scuba. Alright, so if we can get a score for Mogami, uh, it's not Mogami, it's uh, Akiba. Yeah, it's a bit too much angle there. Slowed him down too much. So sector one line off that's the uh, dirt drop he did also j3 sector that's that uh just in the chicane there where he dropped the wheel off the uh the outside as well all right next run genki mogami last chance for the weekend no qualify yesterday not a great first run so Mogami, this car, he auditioned as a driver. They uh, they did a driver search to find a driver for this car. Yeah. <laughs> So the A90 Supra Evangelion Racing. It's a lot of angle there on that uh, on that entry. And sector three, so good sector three score. Yeah, kind of weak on the sec on the uh, the last half though. A 97.1, so right at the last second, clutching up a decent score, Mogami. Our next run, Yusuke Kitoka. There we go. That's a lot of angle there. Absolute speed difference here with Kitoka. Oh, a bit too much. Oh, can he hold it? He does. Oh, how's that going to be scored? <laughs> Exciting run. We haven't seen anyone flick out uh, in that part of the track as much yet. Kitoka right on the edge of control. Took a great angle here. Looking through the stop side window. Steers off a little bit, but not too much. He manages to keep his uh, his vector going in the same direction. He didn't have to understeer too much. Yeah, 
Here we go. Here's the exciting part of the track. So it initiates. Into three. And then. Uh, close to being a spin, but he keeps it going, though. Hmm. I don't know how that's going to be judged. Using every degree of lock on this JZX100 Mark II. <laughs> From the drone angle, it looks like he's going backwards. <laughs> Now, that would be the ideal thing to do if you were leading a battle, though. And that's the idea when it comes to qualifying, is you want to put down a perfect, what would be a, a perfect lead run. Yeah, what it comes down to, so this might take a, a second or so for Kamimoto to make uh, some sort of decision. Alright, so nothing wrong with that. A, B, C, D, C group. So go back to his, uh, his first score. Currently sitting in sixth place. His first score is a 97. But <laughs> All right, so we have 13 drivers to go. So the top three ranked drivers are currently safe. Drive this group. What about two female drivers here this weekend? The lady drivers. Sumika Kubakawa. It's a 2JZ powered 180SX. Sumika, a D1 driver from back in the day. Took a bit of a life break and now she's back. Sumika back in the day, her nickname was Kiro-chan or uh, Yellow. <laughs> I don't know how to translate Kiro-chan into Yellow into, uh, into English. Uh, because her car was always a, this, uh, she always drove a 180SX and it was always bright, bright yellow with a big BN Sports body kit on it. Okay, zone 1 and zone 2. Missing those zones. So uh, Sumika will need to widen her line a little bit for her next run. All right, next run now, Hiroki Kano, S15, 2JZ. That's a big throw there. Oh, he's going to miss the zone, though. Oh, 
Kano, heavy right foot on this guy. Very early in the accelerator, huge clouds of smoke. Oh, he's going to get a penalty for missing zone two, though. ゾーンに無視大作戦。これで確認しましょう。ドローンの映像です。すげえ角度できてるよ。はい。気持ちよく本人気持ちよく走ってる。ああ、そうだ。2年前のインガーのクリップだったら、あそこインにゾーンですから
Someone in chat said, what does FFR mean? That's Fat Five Racing. And that comes from Daigo's name. Daigo. Dai means big, and go can mean five. So big five or fat five. So it just means Daigo. It's like a, a joke on that. Our right, next driver now, Takeshi Mogi. Car was pink last season. It's gone for a purple look this year. Looks great in the sun. Oh, yeah. oh there's a bit of a late entry there for Morgi off. It's going to be a wheel off there. Morgi, also another D1 driver who used to drive back in the day. Took a, a life break. Oh. Uh oh, and it's beached. That car does not look like it drove yesterday. It, uh, it looks like they may have done a bit of a change to the setup. And that is beached. Just gonna have to straighten your wheels up a bit, maybe give it another go. あ、そう。あ、そうね、もぎさんの息子もドリフトやってるんですけど、もう結構上手いですか。え、D1の地方戦にもぎさんの息子さんが帝王かなレベル。ってことは今日息子に叱られるね。何やってんのと。あ、
、はい、久保川澄香は1本目が 91.3 でしたからあのゾーンが全然取れてませんでしたのでここから1本目ここで切るか。Up to the start line. I believe Musee Platinum is a, a hair removal beauty salon. <laughs> Alright, here we go, next run. Sumika, her second run, last chance for the weekend to get a spot in the top 16. Really hear that shift up there, trying to build up speed through the chicane. Looking pretty good. Let's see if we can get this final corner nailed. Oh, not too bad. Oh,、uh, yep, okay. Definitely an improvement on her first run. Nice run from Sumika overall. Is it enough for a top 16 spot though? こうね、もう全然インに入っちゃうの、の外に伸ばして伸ばしてやってて、もっと届かないね。フェリーインサイドラインで、not a whole lot of angle。you can see compared to a lot of other people。so hits that zone no problem。yeah getting to angle very late though。so that's gonna lose her points for angle。これはゾーン。ワンのとこかな。okay、ゾーンワン。怪しいっすよ。ゾーンワン。I'd say give it to her. Okay, no penalty there. Oh, and ranked 18th after two runs, so not enough for Sumika. Yeah, weak in、uh, sector three, an eight out of ten. So sector three being、uh, the entry into the chicane. Our next run for Hiroki Kano. Once again, heavy right boot on this guy. Bit of a unique、uh, technique. He's all about the accelerator. Backs it in. Right down the middle of the zone. Not a bad run from Kano. <laughs> However, once again, is he going to hit that zone or not? Nice angle. Just compare that angle to what we just saw from、uh, Sumika.、Uh, and oh, that's a shame. There a penalty there for Kano. So once again, an exciting show run, but just technically not good. Effort, 110% for sure. So I love the fact he's getting on the accelerator so hard here. He's already on it, just using the forward bite of those rear tires to drive the car around. Great looking car, too. That、uh, color scheme really suits that style of car and body kit. Yeah, exciting looking、uh, runs here. Honestly, not a whole lot of work for Kano to get a lot better, I think. Someone in chat said, Does Doss know the rear overhang of each car? No, we have、uh, human judges watching that particular part of the, of the track. So we have、uh, human judges looking at course outs and also if they hit the zones or not. So we have those、uh, strategic replays, and also the judges are sitting on various parts of the track. I think we have.、Uh, Three judges out there on the track in different places who are all on the microphone, on the radio to each other, letting them know what they saw. And what's also good is we're getting to the point here in D1 Grand Prix where we're getting a lot of former drivers, retired drivers who are also involved in judging and marshalling, which is great because、uh, you know, they, they've experienced it themselves, they know how to do it. 
得点まだ出ませんこの間に今斉藤大吾はどんな状態なんでしょうか確か昔の HK スシルビアで誰のおえうわ Honestly, thank, thankful that it's、uh, slightly overcast here today.、Mm. So, if nothing else, if nothing else, if nothing else just for the、uh, crowd who's sitting out there. Those flags you see there on the front straight, you might have seen those、uh, people selling those、uh, in the drift world. Those vertical style Japanese flags.、Uh, those are called nobody. It sounds like, imagine like saying nobody, but with an R instead of a B.、Mm -hmm. R instead of a D. So instead of nobody, it's nobody. And、uh, it, it basically means.、Uh, Standing, so it's a, a vert, like a standing flag, a vertical flag. So a nobody flag. Nobody would be the、uh, English pronunciation. So I think they're saying that there may have been、uh, a judging error with Kano's run. And we don't know what happened with the judging error. So I think they're saying that there may have been a judging error with Kano's run. And we don't know what happened with the judging error. So I think they're saying that there may have been a judging error. So we just had a bit of an explanation there. We'll, see, we'll just see what happens with,、uh, with Kano's result. But in the meantime, don't worry about that. Daigo Saito up to the start line. The first time we've seen Daigo Saito this weekend. His first and probably his only run because he missed his first run. Here we go, Ken Daigo. Pull a one and done for qualifying. Honestly, if there's anyone who could do it, it's Daigo.、Oh, he may have missed that zone though. No, it looks like he might have been okay. Look at the speed from this Supra. Last transition. Here we go, last chance. Oh, don't. No! The engine died before the finish line. What happened, Daigo? What are you doing? Uh, if he made this zone, it's going to be the ultimate tease. Did he make the zone? I think he, yeah, look at this, the vector of the car, he makes it. No, he took the point. That's,、uh, there's no penalty there. And he's straight before the finish line. You could hear the engine sputtering and dying. That was a great run, too. Everything about this run is it's just about right. It's clean, it's confident. The guy goes right on the judge area one. So a 91.8, so that would have been. What was that, 90, what was that judge one sector one for? I, need, I think we need to find out what that was.、Uh, the engine. The engine did it. We'll get back to that. But we do need to, we do need to keep moving through qualifying here, so let's watch、uh, Mogi's second run. He had a crazy. He had a crazy spin in his first run. Last chance for a top 16. Okay, clean run this time for Mogi.
I'm still upset about that run from Daigo. We're being teased. Okay, so we have uh, all our C drivers done now. We'll get this result from Moggy in a second. So we have nine drivers to go, which means uh, the top seven drivers who are currently qualified are safe. Well, the tyre was still on the line. I believe the rule in D1 is uh, on is in. Is that how it works in tennis? Who plays tennis? If the ball is on the line, it's still in, right? Oh no, he did get a course out, so that was a, a course out in sector one. 141, so very, very slow entry speed for Moggy. Okay, so everyone in uh, seventh up, so Semi Tanaka, Kitoka is in, Kawabata is in, those two guys didn't qualify yesterday. Vito is in, Yokoi, Hibino, and currently first place Sobegiri. So yesterday, Kawabata and Kitoka did not qualify, but they're in today. So the top seven are 100% safe for the top 16. What the order is, we don't know, but uh, they will make the top 16 at least. On is in in tennis, okay. Well, I guess uh, we, we saw dirt fly up, so that, uh, that technically is off, I guess. <laughs> but, uh, drift tires are a bit wider than a tennis ball, I guess. So. Fawaz says, uh, Ueno to join commentary booth again. I guess so. Yeah. <laughs> Possible. And this next group is uh, pretty stacked. We have yesterday's winner, Ueo. We also have Masao Suenaga, Yukio Matsui, Hideyuki Fujino, and Hokuto Matsuyama. Yeah, this group is uh, stacked right now. And then in the last group, uh, Wataru Yamamoto, Sayaka Shimoda, Naoki Nakamura, and uh, S from oh, Thailand. Here we go, we're on board with yesterday's first place winner. This, uh, Godzilla GTR. Godzilla <laughs> GTR. もうすごいですよ、今。1万2000人以上見てくれてます。さあ、最後のグループ。お、どうでしょう。ちょっと1グループ推しぐらいで今進行しております。なるほど。ね、ちょいよし、ちょいよしっていうか、1グループ推し。
でもやっぱね、良くなったね、上を。ああ、これ、あこれ届かないか。車が。いい感じ。トランクの部分、飛びましたね、この。ここから振り返したら、ひらーんって。この角度変化に風圧で。The boomerangs off. It's a big chunk of carbon fiber right there to go flying into the pits where there's a crew in there. これは使えますねこの映像は。飛びましたよ。トランクのところが飛んじゃいました。さあでこの得点としてはゾーン3が取れてないっていう確かに走りはいいですよね、昨日優勝してますから、まあ、一番走ってますからね、そうねはいこのコースを一番走ってますから、あえ昨日表彰式で上尾さんが言ってたえ羽田朝、羽田までミッション取りに行ったんですって、昨日。あじゃあ本当に壊れてたんだ、ね、そうあのねもう本人もなんか SNS になんかもう無理かもみたいなことをね言ってたらしいですよ。Right, so、turns out yesterday、ね、and I did see this yesterday on social media that the Wayo's transmission was broken after yesterday。直す時間があったんですよ。うん、okay so missing zone three。なるほど。はい、これ九十六点二という走りでした。この solid first half of the run。おかしなスケジュールに救われた。そういうことです。セクト1 and 2 out of 30 and 20 and getting pretty good scores there。上尾さんが一人ラッキーだった。さあ、末永正夫。そう、昨日ね、いいとこまで行ったんですけども、ちょっと追走で、あれはメンタルが乱れたのか。負けてしまったんですよね、久米に。あれ今何点だった。So we'll see what happens with the Oweo and his second run. It'd be good to see him out there in competition today because he pretty much dominated yesterday. Knocking out,、uh, qualified 16th, and then knocked out the first place qualifier in the first battle. All right, here we go. Next run, Yokoi's teammate Suinaga in this with Dean Sylvia. Suinaga is S15 doing that me 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 now. There we go. Clean run overall from Suenaga. That's going to be a wheel off the edge of the track, so a zone, sorry, a、uh, course out penalty there in sector two. I think it will be for Suenaga. Speeds of 150 to 170 kilometers an hour on the front straight here. On the entry, it's about、uh, 70 odd mile an hour. これはだいぶいい得点。あ、でも 97.1. これだと9番点になります。Just a good average score throughout the entire part of the track. I know that wasn't a that wasn't a line off. No, it turns out that's okay. Fast, but Uyeo no san's drink is not good. Okay, good. A 97.1. So just a solid first run for Suenaga. Yeah, no penalty. He may have been just right on the line. Yeah, I thought that might have been a course out as well, but they have people looking at it, so. この、uh, you know, that, that does fly up pretty easily. But,、uh, and it is a tire off, not the body off. But、uh, lucky, lucky for him. Lucky him. Right, here comes that four rotor sound. The Ari Amamiya built four rotor turbo of Yukio Matsui. So Matsui qualified for the top 16 yesterday, got knocked out in the top 
Here comes his first qualifying run. Oh, just barely hitting that zone. That's a lot of angle. Can he hold this angle? Can he hold it without steering out of it? The bright yellow paint job reminiscent of the Matsukio sponsored FDs of uh, Ariana Mami and Super GT back in the day. That is a lot of angle. And that's the uh, that's the downside of that much angle is uh, you can't keep the car going around the corner without cutting in like that. You saw that the car cut in and missed the outside zone. We need them to hit that zone. Remember, this is important for the tandem competition. Cars that cut in like that can't be followed easily. That's boring. That's not exciting for us to watch. But speaking of exciting, this is an exciting uh, amount of angle from this car. Looks like it almost has that four-wheel drive motion going there, sliding sideways like a rally car. Sets it up into the chicane. Into sector four, comes in with nice angle, flicks it back. Ah, so sector two, he gets a zero for sector two for that, uh, essentially that would, would be considered a half spin and then recovery. So it looks exciting, but that's not within the judging regulations or what they want to see, unfortunately for him. But he will get one more run. I'm sure he'll be able to dial that back a little bit. It's a hundred in our hearts. Yes, Chad, you're correct. All right, next run. Fujino. <laughs> Let's see if we can get the two Toyo 86s in the tournament here today. They're always great to watch in the battles. Fujino, also a former D1 Grand Prix champion. Tickling that rev limiter. これがまあドスちゃんがなんていうかですね。そう、これね、ゾーンズ今はい、上空からの映像ですけども、ギリコースアウトしてるか、オンラインか。うん。これ。うわうわうわうわ。ゾーンズベリーオンラインでは、あ
I'm reading it wrong. I, he made it all the way to the final yesterday. And a 96 with 17th place, that's not enough. Remember, we still have the entirety of D group to go. We have D group, their second D1, their second run D2. They get two runs each. So yesterday, Matsuyama losing to Oweo in the final. Right, second run, Oweo. Yesterday's winner, nice angle on that flick. Transition, Doss loves that. That big, fat, lock-to-lock, -lock, fast transition. That's where you get the points. Sets it up. Flick. Oh, yep, looking good, Oweo. Looking smooth there. Interesting point about this run from Oweo. Just, oh, this would be great to watch from this uh, inside view. He set the car up really well for that final zone and uh, sector five. So watch this. So goes a bit to the right, flicks it in, flicks it back. Now watch this. He slows down a lot, flicks back really early, and uh, he's able to get on the power quite early and just drive around sector five on the power instead of on the momentum. And that really keeps your average speed up, which is also a, a judged factor in the DOS. Remember, DOS is uh, looking at the speed and the uh, angle of these cars 30 times a second. And there we go, Sector 3 at maximum 10 points. Also last uh, sector. Almost full points there too. I think it was his good speed which did that. So nice, nice result there from yesterday's winner. Second run, Tsunaga. His first run was clean, but not that exciting. Uh, something weird about the car right now, it's not really uh, responding that well. Getting close to the end of qualifying here for round four. It's the last chance for a lot of these drivers. Although the next round of D1 Grand Prix, which will be held on uh, August 26th and 27th at Ebisu Circuit. Unfortunately, no longer at the Manami course. It's going to be held at uh, Higashi, sorry, at uh, Nishi course, the layout there. Zone 2 penalty, so you missed that zone, you can see that from the top view. Currently sitting in 11th place for his first run, so... We have seven people remaining, so there is a potential for Tsunaga to get knocked out, but it's looking unlikely. Right, second run. Matsui, last chance for a top 16. A bit weird. Shift up. Aggressive flick in. Oh, rear end washing out a bit. Oh, that may have been a wheel dropped off. So one interesting thing about this car. Most of the other cars here this weekend tire sponsorships, automotive related sponsorships. This particular car, sponsored by a chain of drug stores and hotels and a hotel chain. Okay, you can put that down mostly to the team, REM Amiya, who uh, have previously been sponsored by them in actual GT racing. So they have those hookups. 
東さんもお仕事頑張っておおやったねあずあずなさん松本清志 is a chain of drug stores or chemists generally found near train stations in cities in Japan なんてんなんでしょうちょっとあれみたいね今のランキングがねランキングランキングじゃないか Uh, washing it like that, and yeah, it's a wheel over there. So, of course, we love to see aggressive driving here, but of course, you need to pair that with being fast and smooth. 95.99 だ。流星とポンと岩井がドキドキしてんだな。はい、岩井ポン。All right, so we have、uh, this score there, Matsui. So ranked out, Matsui once again, sector five, going off the edge of the track. So Matsui, unfortunately, out once again. 大丈夫です。さあ、そして藤野秀幸。Another non-qualify for Matsui. It's a shame. Our next driver, Hideyuki Fujino, once again. Oh! 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 Didn't sound like the engine, the car just kind of uh, stopped suddenly. <laughs> so it's probably some sort of uh, driveline issue. It could be,、uh, Taniguchi was saying it was、uh, probably a drive shaft that broke. Let's see if we can see exactly where it broke. And right about there, you can see the smoke start to disappear. Of course, we don't know exactly yet what happened, but、uh, just the way the engine suddenly stopped and the car pulled up, it was probably a driveline issue. Like that. Yeah, Taniguchi is saying probably a drive shaft. Oh, look at that. We have a new maximum top speed there 176 kilometers an hour on the entry. So, new fastest top speed there. Our、right, next run now, Hokuto Matsuyama. Yesterday, second place. Last chance to qualify for today. He is wringing the neck of that 2J. He's going to get it pulled up a bit to get it around this corner, though. Smashing the red line over the finish line. A little bit of a handbrake there just to extend out to make sure the rear of the car goes through that zone. So currently sitting in 16th place in qualifying, Ryusei Akiba. If、uh, Matsuyama 
pulls off a score. There we go, 97. So knocking down Akiba on his second run. So there you go, Matsuyama in 14th place. However, we have four drivers to go, one of which is Naoki Nakamura. So anybody in the top 12 now is safe. So Mogami in 12th place up. Everyone there is safe. Currently Utsumi, Matsuyama, Iwai in the FCRX7 and Pond are currently at risk. So our four drivers in this group. Wataru Yamamoto, Sayaka Shimoda, Naoki Nakamura, you can see on the screen right there. And Chanat Pom Kurpiam from Thailand, a.k.a. S. And I've got to say, out of the two Thai drivers, I think he was going the best yesterday. So last four drivers in qualifying. So if you'd like to know what the schedule is for today, uh, qualifying was, uh, it finishes 20 minutes ago. <laughs> Uh, there will be a short break after qualifying, and uh, I think uh, so. Qualifying was meant to end at 12, and the comp was meant to start at uh, 12:45. I think they'll be pushing it back a bit, so I think it's probably going to start about one o'clock. So maybe about 40, 40 minutes from now, 45 minutes from now, I think will be the top 16 battles. Yeah, we're not running as far behind uh, today as we were yesterday. I think a part of that is down to the fact that they've uh, moved the track limits in a bit to uh, discourage people from going out too wide and uh, spreading dirt all over the track and getting beached and uh, knocking those uh, foam barriers out of the way. Oh, Chat says, what happened to Sayaka's neck? So yesterday uh, in the morning, Sayaka had uh, really bad neck pain. And uh, she actually went into the, uh, the, medic area, the medical area here at the circuit. And uh, they put a neck brace on her for a while just to hold her neck still and try and sort of recover from that. I'm not sure. I think they said they were going to go to the hospital yesterday just to have a bit of a look at it. Uh, but uh, apparently, I didn't see... I spoke to Ken while that was happening. I just had a chat with him while he was standing outside the medical area, but uh, I haven't seen her since then. So not too sure. But that is one of the things that uh, people don't really realize about uh, motorsport. Strong necks are a real thing with uh, racing drivers. We've got to remember, you're, you have a helmet on and you're going around corners with big G-forces all the time. There was an episode once of Top Gear where I think it was... Uh, Hammond drove a Formula One car, and the first thing that gave up was his neck. なかなかね、難しいですよね、D1ってね。難しいですよね。ああ、そうや、あのラーメン選んでおきましょう。yeah, next time you, you see a, a Formula One driver, like they all, a lot of them do look uh, quite skinny and you know, slim. Not all, some do. But uh, next time you see them doing the, uh, the press conferences, have a look at their necks. Uh, they have a heavy metal, like a, a, a heavy metal singing wrestler style necks on a lot of them. Apparently one of the best ways to uh, build up your neck muscles as far as being a racing driver is. I've heard this technique. I think this is, uh, I believe it was uh, Kimi Raikkonen said this, or I think, I think it was one of them. Said uh, you 
you put your helmet on, you put your helmet on, you lie over the edge of your bed, so just your head is hanging off the bed, and raise and lower your head. Then you lie sideways, you raise and lower your head, then you lie on your back, you raise and lower your head. Uh, to build up your neck muscles. That's how they used, they used to do it back in the day before they have all the, uh, you know, the, the, all the machines and stuff and the head, you know, things that they connect to. Anyway. Here we go. Last group of drivers. Wataru Yamamoto hit the wall yesterday. The only driver to hit the wall. So I think this car might be a little bit low on power for this level of driving. Oh, very slow to get back on the power as well. あたおかおじじさんからそんな状況<笑> All right, so technically not a bad run, but just uh, not up to the standard of the DOS requirements. 93.4 puts you down at 17. Sorry, 29th place. 137 kilometers an hour entry. Too slow. I think he needs to go back and uh, squeeze a few more horsepower out of that car before we get to the uh, next round at Ebisu. All right, here we go. Next driver. Sayaka Shimoda. Ranked out yesterday in qualifying. Here we go, first run. Whoa, right at the edge of the track there. Sayaka, first run. Oh, right at the edge as well. It's a lot of angles. Got to keep going around. There you go. Nice fight from Sayaka. You can really tell she's putting every brain cell into action there, trying to get that car drifting the way she wanted. That's an egregious course out there. It's going to be a penalty for Sector 2, unfortunately, for Sayaka. And at this stage of the game, Unless the rest of your run is an absolute ah, banger, uh, any penalty is uh, going to be a big disadvantage. That's going to be a miss of that zone there as well. あ、確かに。ね。これ横浜戸からもちょっと見るもんね。見ますよね、こうね。確かに。あ、すごい首動かすわ。an interesting point there, just to add on what we were talking about, uh, racing driver next. He said the thing about drifting is you're not always looking just straight out the front glass. You're always looking at the side. So not only are you having to contend with a heavy helmet and G-forces, you're having to turn your neck left and right too. Sayaka's uh, penalty board there looking like uh, almost like a Tetris piece. Or a checkerboard, I should say. Sayaka will get one more chance. All right, here he is. It's, it's him. It's the guy. It's that guy. Naoki Nakamura. Absolutely screaming 2JZ. Out of Sector 2, into Sector 3. Flicks back. Sector 4, into Sector 5. Alright, a no penalty run. 
ポンちゃんお疲れあーまあ 96.89 は取ったでしょうねちょっと一応このゾーン2上空からのドローンの映像で確認しましょう well, でもねやっぱりゾーン取りぐらい無理やりな出てるよねこのゾーン2も、no, okay. はい、もそこのそこをね取りに行ってるから合わせてるところがちょっと、はいえー、無理やりかだから飛ばした時点では 97.3 ポイント9番手に入りますもうこれは確定です、ね、And at 97.3 puts him in the ninth place after one run、えー、So guaranteed we're gonna see Naoki in the battles today And suddenly every other driver just shivered Okay, last driver. S. S from Thailand. Throwing down there. Did he hit that zone or not? I'm not sure, but that was a big angle. Oh, very wide there. Whoa, that might have just barely been a. Okay, that zone there. So, this is a very aggressive and fast. I'm going to say, S is transition. Very aggressive and fast. I'm going to say, 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 I'm going Shivered. <laughs> you know, when something happens and you, you shiver and you go, oh, I feel, I feel bad for some reason. Because now they're going to have to go up against Naoki and Tandems. You know what I'm saying? Let me, let me adjust my, let me adjust my microphone a bit so you can hear what I'm saying. Alright. That's what I get for injecting new words into the conversation. Okay, S. There we go, 12th place for S. S driving very well yesterday. Actually, overall, this is a good overall score here. 162 for his uh, entry speed, 97.2 overall. Nice, good effort there from S. That second run, last run for Yamamoto, last chance for a top 16. Well, it sounds like his left foot is uh, busier than his right foot right now. A lot of clutch kicks to get the rear of this car sliding. Seems to be a bit underpowered. Yeah, big understeer there too. Just uh, might as well shut it down. Oh. Well, it sounds like the engine may have stalled there. Wataru Yamamoto might need to go sit down with his team and have a bit of a think about the setup of this car because it does not look like it suits this track at all. Also, this is the guy who hit the wall yesterday. The only driver who's uh, tapped the wall. Yeah, they had to uh, repair the rear perspex uh, window. And, uh, a piece of it may have just flown out there. And so Sayaka, last unranked driver here. Remember, Naoki and S both qualified on their first run. So Sayaka, the last remaining driver, has a chance to make it into the top 16. Go on, get on it, get on it. Ah, very shallow there. Ah, lost the drift as well, missed that zone. No, this might not be a qualifying run for Sayaka. Ah, after such a long weekend.
6点後半もうまさに後半 96.97 前後っつったでしょ言ってましたね前後でちょっと広げましたけどね、うん<笑><笑>うん、いやーこれはなんとかリアウィンが取ってんじゃないですか、yeah, uh, no, no, okay ね、でも,でもゾーン2がもう完全に、ね、ちょっと一番一番かなってねこれは巻き込んでしまいましたゾーン2はワッツ取れない in to get the rear end to step out again that's a massive miss of that zone we don't even need to see the drone there and a 70.5 for Sayaka 36 ranked <laughs> I mean you never know she might, uh, she might still have a bit of a sore neck <laughs> did you see the cameraman flinch just there? Second run for Naoki. He is already qualified. See if he can improve on that first score. Oh, he's going for the big flex. That's this. Watch this flick here into the sh into the hairpin. Big angle. Nice speed too. Nice second run from Naoki Nakamura. So we'll be seeing this guy in qualif uh, sorry, in the top 16 battles very soon. I think it's funny how the cameraman flinched when the uh, anti leg went off. しっくりきてないですね。確かに前のシルビアの感じまではまだね。行ってないですね。あのシルビアの時は何が何でもいい走りしてたもんね。はい。もう思いっきりやったらそこにゾーンがあるぐらいの感じに見えましたから。えっと
Utsumi, good to see him there as well. And Matsuyama in 16th place. So unfortunately, getting knocked out today. Once again, Ueno. Maybe we'll see him up in the, the booth doing the Japanese commentary. Uh, our lady drivers, Kubakawa and uh, Shimoda also knocked out. Unfortunately, Daigo Saito at the last second. His engine failing just before the finish line. We won't be seeing him today. And unfortunately, yesterday, Mekua, who did really well, he ended up in the semi-final. Double zeros due to mechanical issues with that 2JZ. And also, look at that score there. 96.97 for Matsuyama. And oh, I missed it. <laughs> What was the difference? 0 0.04. Iwai just missing out. 0 0.04 difference. That's a shame. Alright, everyone. Now, here's what we're going to do from now. Uh, we're going to find out when they'll be doing the top 16. Yeah. So time here in Japan right now is 12.40. Uh, we were meant to finish qualifying 40 minutes ago. This is a replay of some of the runs. First place, Sobagiri, look at that flick there, that aggressive flick followed by an aggressive drive through sector two. So this is your first place qualifier. Yeah, it's those big flicks that do it. You don't need to hold big angle throughout the entire course, especially through that J3 sector, right there, that J3 sector. You don't need the whole angle there. It makes more sense to speed up and then flick in hard, like we saw at Sobagiri. Get the feeling he's uh, he sat down on the simulator and worked out the perfect way to drive this track. Because that looks very well practiced. Alright, so I'm going to find out when they'll be starting and let you know. Alright, so let me turn that down. So this is these are the ads. By the way, for those of you watching this uh, on Twitch, this is a, a re-stream with permission of the uh, Dear One Grand Prix YouTube stream. And we'll be going uh, live in the pits on Twitch very shortly. So what I just need to do before we go is let you know when the top 16 is starting. So I'm just going to ask the director one second. Okay, I'm back. So, time here right now is uh, 12.42, and the course in will start at uh, 1.10. So, that's like uh, 30 minutes from now. Okay, so, uh, it's a 30 minute, actually, let me turn this back on, let me turn, uh, here we go. So, everyone watching on YouTube, 30 minutes from now is when... Uh, the battles will start, or that will be when uh, the cars will head out on the track, and the battles will st start very shortly after that. So there's no breaks after that. Once we start the top 16, we just keep going straight through until the final. So there's a bit of a lunch break right now, and uh, we'll be back in half an hour from now. So if anyone is going to be hanging around in the YouTube chat and people come in and go, oh, what's going on? Uh, we start at 1.10. So that's 30 minutes from now, roughly. Okay. 
Now, for everyone watching uh, this on Twitch, I'm going to switch over to the IRL backpack. Uh, I'm going to have something to eat, obviously. And uh, we'll be going down into the pits for a quick walk around. All right, so everyone staying here on YouTube. We'll be back in half an hour. And everyone on Twitch, I'll be switching over to the IRL cam very shortly. All right, everyone. Uh, no, I can't do an overlay on here, unfortunately. That's up to them, the... Uh, the uh, Japanese broadcasters and I don't know I don't think you can do pin messages on YouTube unfortunately anyway uh, we'll be back in half an hour you can leave the stream running the entire time just once you hear my voice that means we'll be back uh, to do the top 16 alright alright everyone thanks for watching we'll be back in 30 minutes from now bye for now えっと、ミッションオイルなんかはね、すごい泡立ちにくくて、すごい、え、ま、長く使いますし、あの、スポーツ走行にも向いてるかなというふうに思い、思います。ぜひ皆さん、勝手にください。先人が積み上げた伝統の味わい、時代に合わせた革新の味わい。次の100年に伝統と革新の300年、奥の松。In a world of extreme. This is where they're refined. The real deal. Cusco. D1 Grand Prix. The main is Drift of the Sea, Fukushima Ken Abyss Circuit. The East Coast's home straight from the corner to the top of the corner. The layout of the corner is required to be used from the top of the corner. そんな難コースでも上位選手はきっちり寄せ切るサマディ追走を見せるシーズン折り返しを笑顔で終えるのは一体誰だ B1 グランプリ第5戦第6戦恵比寿は8月2627日の土日開催観戦はサーキットまたはビデオオプション YouTube で今回のラウンドフォーインオートポリス決勝戦を戦うのはまずは熊久保信重<笑>そしてその対戦相手は野村健太<笑>まずは熊久保
後ろからのブラーブおおのけのたいさあどうなグリッカイシーゴムの状況の侵入そして新滝物席前の立ち上がりここはちょっと食い込むことまではいかなかったか水槽上とあとは行くまくもがどういう作戦するかさあロングスタートそれに対して食いまくもも食い込んでくる食いまくもも食い込んでくるこれは離されないこれは離されないこれはゴムとゴム行くぞ今スタートしてまいりましたまたしても熊久保信重先行後追い野村健どこまで緊張感が続くのかどうかさあ来たオレンジのマシーン熊久保そして野村健入ってくるこの両者非常に接近した状況下の中でこれを全く走りが変わらない走りが変わらない状況くっついてきたくっついてきたゴムすもうねすごいこの2人はすごい本当にすごいさあスタートしてまいりましたこの優勝決定戦これで決着するかどうかまずは五分と五分野村健と熊久保これは同時に打ってきた野村健の角度野村健の角度,の角度そしてそれに対してああ熊久保だった若干戻ったか熊久保だったあとはくっついてきたあとは食い込んできた熊久保さあこれでこれでどうやら勝負あり優勝したのは野村野村健だ野村健優勝ではそろそろ温まってきたところで本格的なインプレーよろしくなんだろうサーキット走るってよりも本当にアウトバンドとかあのー、やっぱヨーロッパアメリカの高速をね超高速ドライブでツーリングする車だけどなやっぱり乗ってて本当にリラックスできるっていうかさもっと乗りづらい車だって皆さん思うと思うんですけど全くそういう感じがない心地よく滑るように進むベイロンの後ろにヤツの影が忍びよるおいラーマー前走ってる車は2億円近くするんだぞ天に近づくんじゃねえぞ分かってんのかよしよしよしよし恐れていた災害の難所を作るよこれで不安要素は何もなしいよいよ W16 オーカーボにムチを入れるはい、回ワールドスカイ実験開始しますよ。今回行ってますよ。今週末はゴーです。あ、行ってますよ。<笑>どうなんでしょう。これでいよいよキックオフということになりました。まだ20分のハーフ。攻めだ。あーと、正面勝負だ。<笑>うわ。<笑>こちらデッケン4番の。熊久保信重マーク2といったところなんですが、どうやらここはちょっと小康状態。こわーっと、大半。<笑>いきなり大発絶景中断の風間康幸ものすごい状態小康状態からさあここはちょっと動きがありませんかあっとこれもオンゴールにオンゴールになりそうな状況をゴールを壊しながら絶景2番のこれはどうやら岡村が自分でボールを持っていこうというところさあさあさあさあさあ危ない危ない危ないうまいうまいうまいこのドリフトはうまい非常にいいドリフトそしてその後ろまで決勝の野村健が突っ込んださあこれは単独で持ってった単独で持っていく危ない危ない危ない危ないさあこれを野村健が奪い出したこれはインターセプトささあそこにまだ岡村が危ない絶景さんバンド永田のマーチがさあこれはありましたライン割りましたこれはゴールキックでしょう
ピピここはブロックゼッケン4番ここはまた激突さあゴハハハハもう車がボロボロ危ない金場がいった金場が小山ネットカードネットカードあーガーわー思いっきり T ボーン金場ネットカードがどう出ました出ましたネットカードネットカードが出ると5分間中に入れないということですねあそうですよね今じゃ到底できないハチャメチャ企画の自動車サッカーみんなヤバネタが好きでね10週にわたりお届けしているビデオオプション2022人気ランキングトップ100今回はそろそろ佳境の8週目ランキング30位から21位早速やってみようワインタイム突入それではワインに突入したいと思いますいただきますこれ一本飲まなきゃいけないんだよ俺主語の片岡ものの15分ほどでボトル4分の3を飲み干す結果アルコール濃度は 0.566 まで上昇するいやねなんか僕今ハミルトンより早い気がする、うん、<笑>おなんか発進が早いよ発進が、はい、発進に行くよもうピットロードから全開だよ全開だねあでもなんか早く走れる気がするストレスいける感じがしたんですね今まであんな走り方したことありませんおいおいおいおいほらほらほらほらだんだんだんだんと自分で何をやってるか分かんなくなってくると思いますこの後信じられないミスを犯すおお<笑>居眠り居眠り運転ですよ今の完璧完璧今のは居眠り運転です。今のは言い訳していいですか？はい。セクタータイムを見てたらもうカーブだったんですよ。じゃあこの注意力三万ですね。そうですね。あんなことは今までないですもんね。はい。飲酒の悪い子が完璧出てます。もう全然いい加減な足になってきちゃいますから。もう今の集中力はもうほぼないですないです自分が今何してるんだか分かんなくなるときもうもう常にその領域に入ってますねこれは志らくの時はノーミスだった片岡だが酔いの深さとともにクラッシュは激増ガレージこだわりポイントその1まさに秘密基地感満載の電動シャッター手でガラガラガラっと開けるよりは電動でこうオーバースライダーでこう上がっていくのがねいいっすよね、はい、ガレージこだわりポイントその2壁掛け式の工具箱ずらーっと並んだツールが創刊あの壁掛けはねああいうふうになってるがゆえに今欲しい工具をこうあそこに寄っていく間にあそこにあるってすぐわかるんですよねそれからあ何かの工具がちょっといなくなったぞってことも隙間が空くんですぐわかるしってとこですごく便利ですガレージにはタイルが生かしたタイルが引きたかったんですね、えー、これね便利なんです結構耐火重も強いですしそれからあのー、一個一個外せるのでまあなんとなくこの下にもしゴミが入った時掃除したくても、えー、取って取れるしそれから洗うこともできるしってことで非常にいいですよこれ確かに床をかっこよくすることで見栄えがぐんとレベルアップ、まあ、まずはこれバイクをねこれかなりあのー、これね KTM の 660cc かなりあのー、簡単な気持ちじゃ乗れないやつなんですけども。その他にも電動のスケートボードや意外にもセグウェイなども置かれているハイアールこれはねあの僕ぐらいの年代の人じゃないと分からないかもしれませんが僕が若い頃ね、あのー、原付き乗せた頃ハイアール乗ってたんですねその時のハイアールじゃないですけどハイアールが好きでこの間ね、あのー、探して近所のバイク屋さんに探してきてもらって購入しましたい
一応ですねあのビート世代で軽自動車でミドシップでオープンカーっていうパッケージがやっぱり憧れてもう即買いしましたエアロとかを作る神様みたいな人がいてその人と知り合いになったのがきっかけでダイソーは結果的にその人のエアロをつけつつ全部自分で加工を加えながら最終的にはこのバンパーとかも全部自分で作りました多分今まで乗ってきたのはこうエンジンいじるのとかもこうドレスアップするのとかもやるところまでやってしまう性格みたいで結果的にこうなりましたねえー、っとスーパーチャージャーから空気を吸ってでタービンの入り口に下級するタイプですねスーパーチャージャーは1系製ですけどあのー、アルファードとかその辺に使うものですねはいタービンはねギャレット製の、えー、まあ一番小さいサイズタービン自体は230馬力ぐらいのキャパのものですねゼロ百八十キロは十秒台。最高速はウェットロ面にもかかわらず、二百九十一キロを叩き出した。現行車ではないものの、商店街で参加の L. F. A.。国産スーパースポーツの出す記録とは見てこれ、ボールオータ、ボールオータ、一二三四、ボールオータ。おにぎりよく出てる。もうバッチリついてる。これが今回の主役。なんと日産が誇る世界的名車サンマルゼットにボールオータを乗せた異色マシンだ。そもそもお客さんがゼットを買ってちょっと L 型に失望しちゃったらしい。で、前になんかね、SA のペリ乗ってたらしくて、どうもその雰囲気を忘れないっつんで。じゃあこの際だから長いエンジンルームだし四つのせちゃおうっていう話になっちゃったそれもホールオーターのペリ馬力でね550ぐらいあるこれフルコンで b p e c っていうコンピューター使っててもうこれも結構頭いいんでもう950回転でペリのフルチューンエンジンがもう安定しちゃうんで今いいよね時代がいい
今2000ですね家族ですか本当にパワ,ーパワーを狙えば600馬力ぐらいまでは全然持っていけるような高速寄りのマニーホールの長さバンネルの長さとか、はい、あと駅ドットの長さとかをそこのポイントに持っていけば600馬力とか超えますよねなるほどですねだからやっぱりストリートっていうか何ついてるとこあったらその圧線のパワーを生むよりも下に落としてでももっとトルツールな感じにした方がいいそうですよねこれだって現に高速行って普通に乗るって言ったら多分3点書いてあげたらったらかなりのスピードになっちゃうのでちょっと僕も FD 乗ってるんであれですけれどもなんかやっぱ信じられないぐらいトルク感はありますよね下の方から。えー、この車は久しぶりに自分のやりたいことをやり尽くした自信作ですその正体は RB26 ではなく VR38 を組み込んだ 32GTR どういうところを狂わせたかっていうと、まあ、全部です何かをやるために何かを犠牲にしたくなかったんで全てを生かすためにはっていうのがまあ、一番大変だったのかな、まあ、3号の機能パドルシフトが使えることこれ絶対条件とにかくもう4駆なんでエンジンの位置が決まってしまうんで,でギリギリまで下げてギリギリまで後ろ下げてそしたらラジエーター関係が全部3号のこういうコアサポートが使える状況でラジエーターとかはそのまま入っちゃうんで結構楽に入っついちゃうんで内,内装全部3号 GTR <笑>簡単に言ってますけど<笑>入るもんなんですか3号の方が少し長いんで両サイド詰めて詰めて3号のダッシュパネルでセンターコンソールから後ろのスピーカーボードウーファーまで全部3号が入ってリアも全部なんですか後ろも全部です結構切れば入っちゃったんで<笑>エンジンタービン的には800馬力までいけるかなと思ってるんですけどそんなに出して大丈夫なんですか<笑>お台場でのクラッシュといえばこのハプニングいやーきたーよー10点10点ゆりかもめも止まっておりますやば<笑>いです本当だあれ止まっちゃったのかなあれはい、えー、ゆりかもめも止まっておりますさあ上野がゆりかもめを止めました、うん、今見,見えるもんねあれちょうどね久しぶりの優勝に男泣きの上を感動的なシーンだがあまりの激しい泣きっぷりに会場が次第に笑いの渦にあ,ありがとうございます<笑><笑>自分で自分を痛めつけるクラッシュ。あれ。どっかだ。あれはどっから来たんですか、皆さん。おいおいおいおいおいおいおいおいおいおい、どけ登ってるよ、おい。ちょっと調べて。そうだ。危ない危ない、やりました。やったやったやったやった。これは我々確信ですけどあ
いい機会とばかりにお酒をガンガン飲んでいく精鋭たち乾杯からおよそ30分後完璧に出来上がった状態のこの宴会いやーこの宴会シーズンあっバカじゃなくていいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいいからいい
ジャン峠ドリフト。走る前はさ、トキちゃんさ、5割程度にしようって言ってたじゃん、5割でやったら危ない、5割は逆に危なかったね、5割で行くんだったら、10割で行った方がむしろ安全だったね、意外に全開だった、ピーワンマシンで峠全開ドリフト、いかがでしたか、ステージは最高速規格でおなじみ、高速周回路のストレートを使う。今日はこの3人でガツイとここを借り切ってガチンコで走ってみたいとこの暑さの中どんな記録を生み出すか若干記録は伸びたものの納得いくものではない。続いては極上のアクティブ 34GTR 続く2本目258キロまで伸びたもののドライバーは歯がゆい様子最後はカーボを交換したとっくりさんに緊張感高まる2本目やったぜ<笑><笑>そっちのウーだったっすね<笑> 301.5 おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお意外にも3番手突如出てきた金色とノブそしてアキラと軽量バカすでに繊維喪失モンキチと FF 最前列まで来てしまった暴走族と高級車そしてドドポールはスタッドコイレーシングチームもっと早い車 GTR 乗せろレースに疎いビデオスタッフなんとなくスタートな気分あやふやなスタートの相手に見事にはまったらまザブビル
さあラーマン一気に遅れましたラーマン一気に遅れたオリドがトップオリドがトップさあ山路から意味わからないしてコースアウトも山路コースアウト竹谷君がこらえたホンダで事故ったのは野田の交差点で転んだフォークス以来いやーもうアクセルとブレーキを踏み間違えちゃいました<笑>今度はちゃんと振ってますレースになるとついつい放棄になってしまうドルキン弱い者相手に一切の容赦をしない厳しいお人だダブリアルシージギラル新井俊弘の 4WD ドリフトテクニックじゃあお願いします<笑>いやーやっぱりね世界の新井さんの横に乗るのはちょっとワクワクするですよ。マギヤは普通に変えるじゃないですか。エチパターンですよ。ドグミッションみたいな感じ。でね、アクセルを踏みながらね、クラッチをモンドルンではなくね、ブレーキモンドルンですよ。ほら、すごいバイ。おお、左足はね、ずっとブレーキ。この辺のスピードがねドリフトの肉とは全然<笑>車速を上げるらしいのですよもうね切り込み30分ぐらい切っとるんですよほぼ真横今ね1回転ぐらいカウント当たったんですよでもう真横ですよはえーおなんかね回転がね早い早い早い回るスピードが FR です目が回る
それではここで。はい、ということで、皆さんお待たせいたしました。いよいよこの後追走です。えー、こちらは。下田さやか連れてきました。<笑>ちょっと待ってください。早いですよ。まだ触れるの早いですよ。早いの。映ってるけども、うん、それ言うと出にくいし。うん早いですまだ、はい、とりあえずここから追走が始まるということで、はい、また皆さんこのチャンネル見ていただいてでざっと言いますとこのチャンネルはあの初めて見る方にも分かりやすいようにということで谷口さんゲストに招いて解説していただきながらお届けするものなんですけどもでこのつくばから。感想はまあ谷口さんだけで、追走だったら、あ落ちた人いるやんっていうので、ここ呼ぼうやってことになりまして。落ちた人だなんてしてる。<笑>いやいやいや、あの下田さやかの方がする。それで、下田さやかがいいっていっぱい来てましたけど、皆さんから。うん、ちょっとね、首がどうもまだやっぱり、よくなくて。あ、でもみんな知ってんだね、メクワさんや、メクワさんや,って<笑>いや。いや、そら知ってますよ。メクワおこ。なんで。いや、おこかどうか聞いてみましょう。で、下田さやかちょっとドクターストップなんで、なんでここにメクワがいるかと言いますと。うん、チームのね、方がね。事務局来てすいませんうちのメクワを使ってくださいとか言うわけですよ<笑>直談判システムありなのなただならぬ感じで、うん、うちのメクワをって言うから、うん、えっ、ー、ってなってじゃあちょっとスタッフの方にって言ってということで今回どうなるか分かりませんけど、はい、メクワ幸次郎選手に来ていただいておりますはい初めまして<笑>いやこういうとこちょっと初めまして<笑><笑>いやいやいやなんで呼ばれたんやな,<笑>なんいやなんでなんですかねちょっと。いいよいいよでもあのいやいやえそのえっ、ー、とチームスタッフチームマネージャーマネージャーさんらしいですよガダンバン来たけど、はい、そのマネージャーに言ってこいってメクワが言ったのえまさかまさか,あ、ま、さか<笑><笑>じゃあチームオーダーですこれはそれでマネージャーが俺らたちにあのよかったらメクワ使ってくださいって言った後帰っていった、はい、ほんでそのマネージャーからなんか一言あったえっとうん,うーんととりあえずちょっと落ち着いた後に炭素割って、うん、であの言っといたからもしかしたら行くことになるかもって言われて、うん、ああそうなんですか分かった谷口さん、うん、めっちゃ怒ってたから、うん、チームの方気ぃ使ったんちゃう<笑>怒でほんでさっきは何があったんですかあのさっきは,は、はいはい、えっと、うん、練習までは普通に走れて、うんはい、でじゃあいざ炭素ってなった時に、はい、構成した瞬間にもう全然吹けなくなって。ほうほうえー、バラバラバラしてたもんね、はい、でまあ帰って、まあ、終わって帰ってみてもこれといって何がダメっていうのは特に正直ちょっと数字とか見ても分からなくて、えー、そうなんや、うんまあ、今は吹けるわけじゃないでしょ吹けないでしょで、あのーまあ、ちょっと点火系燃料系チェックして、うん、で点火プラグをまず変えてみようってなったら、うん、吹けばよくなった感じにはなってますまあ走ってないからわかんないわけだよねけど空ぶかしは軽くはなっ,なってへえ、うん、いやーじゃあちょっとこの後、right, to to ね、ーーかかのあとはどういうものかそちらから皆さんご覧くださいそれではここで B1 グランプリの追走審査方法についてご説明 B1 グランプリでは追走もドスに基づいて判定を行っていきますまず単走と同様に1セクターから5セクターまで先行後追いそれぞれの走行のドス得点を計測します同時に後追い車両の接近度に応じてセクターごとに接近ポイントが与えられます下の段の白い数字がドスのベース得点青い数字が後追い車両が先行車両に近づくことで稼いだ接近ポイントです接近ポイントはセクターごとに与えられ通常1セクターごとに2ポイントから3ポイント全てのセクター合計で10ポイントから15ポイント程度が設定されます赤い数字はコースアウトなどの減点ポイントです前後入れ替えを行い2本の合計点がこの黄色の数字で表示されここでで勝負が決着すするわけです前の車に合わせて走る追走という競技の理論上先行車より後追い車がドスで上回ることは非常に難しいことですそこをなるべく前の車に合わせてほぼ同じドス得点を稼いだ上で相手の車に接近してポイントを稼ぎそれが追走で勝ち抜くセオリーなのです
本大会では15ポイント満点の接近ポイントが与えられますまたドスエラーがあった場合には審判員による映像判定に切り替えますもし2本目でドスエラーが発生した場合には1本目がドスで取れていても改めて映像判定で点数を入れ直しますさあ d 1グランプリが誇る接近戦をお楽しみくださいはいという、まあ、簡単に言うと今の形になるんですけどもちょっと補足しておきますと先行はもう絶対あの完走の走りをするとだからゾーンも通らないといけないしもちろんコースアウトも取られるしただあの後追いは先行にこう合わせたことによって例えばゾーンを取らなかったりしてもその辺は免除されるとコースアウトもある程度は免除されるということでフルマークで15ポイント取れるとでメクワさん、はい、あのね、はいチャットでね、はい、下屋さんが500円、メクワさんお疲れ様でした、お茶代ですとか、はい、ゼッケスプリングフィールドさんが、メクワさんイケメンやって、おお、<笑>何やその反応、ちょ,ちょっとなんか、おいこれであのさ、怒ってんのっていう意見あったけど、怒ってないよね、なこの顔は。あのー、これ、小学生から同じこと言われてるんですよ、昔からな。なんて言われてんの、怒ってるみたいって。普通にしてたら何どうしたの怒ってんの<笑><笑>あれいや普通みたいななんかふふふふくふふふふな顔っていうのなんていうの、うん、えっ、ー、とねかなぼうさん320円くれましてお,お疲れ様ですメクワさんにジュース代ですやってあ,ありがとうございますはいメクワさんの今ここで金額出て喜んでるけどこれ全部あの D1 が持ってきますから、ね、いやもう気,いや気持ちはね僕に気持ちそう、はい、気持ちはメクワさんにですから、はい、大事ですねありがとうございますいやーこれで怒ってないそうですからはい大丈夫、こういう顔だそうです、ねうん、あじゃあもう怒ってないですもうあ一回は怒ったんですねいやもう、うん、えあの何ピットとかすごい険悪な雰囲気になってたうんでももうまあというよりももうえなんでってでああみんなでねうんなんでってやつ、ね、でもあのー、1ヘアピンの立ち上がりのところではもう感情をむき出しちゃったよねうん不けへんねんっていうのがね<笑>はい<笑>まあそうあのー、まあそういう時はもうそうですねちょっと分かってほしいじゃないですけどそういう気持ちはまあまあ出ちゃいます、ね、えほんでほんまに怒ったらその表情からまた変わんのかいなうん多分怒りのめくあ多分おお,お,お<笑>めっちゃ怖いやんそれ<笑>いやまあだからこれが普通なんですよあこれデフォルトなんで、はい、皆さん覚えてくださいだからほら例えばさあのファンサービスでさ、はい、ミクワさんにサインでってもらいたいと思っても、うん、この状態は普通なんで、うん、決して怒って,怒ってるみたいな。Alright, everyone, welcome back to the live stream of D1 Grand Prix Round 4 here at Scuba Circuit. ピットが湧いてるで。<笑>ほんまに出てるで。<笑> We are about to start the top 16 battles. We have the cars out on the track and in the pit area. まずは谷口さん。はい、水槽ちょっとこれラダーって出た。And, uh, see, いいあ、出た出た出た。Doing commentary here today。注目カードありますか。Unfortunately, after not qualifying,、はい、Mekua is、uh, in the booth、ね。もう一回戦からそのベスト16から当たるこの。Ready to、uh, talk smack about all the other drivers out there。決勝みたいなカードじゃん。確かにメンツはそうですね。ね。はい。ここ楽しみだよね。ここ楽しみ。そ,そして。はい。まあ、どの選手も楽しみですよ、ここからはもう。確かに、まあ、ここ残るだけありますからね。はいはい、so this is your top 16 for today. Once again, s o b e g i d i in first place in qualifying. He's up against Matsuyama, who qualified 16. Then we have Kitooka versus Tanaka, Oweyo versus Suenaga, Vito. まあ、あんまりバチバチ感もない気がするけどね。仲いいから。あまあ、だから分かってるからこそですかね。さあ、1対戦目がですね、いきなり松山と,松山がギリギリ16位通過だったという。とはいえ、これも決勝みたいな、はい、そう、これもなんかありそうですよね。横井 vs. 内海。さあ、じゃあ、カワバーツ vs. クメ。これもいいですね。横井 vs. モガミ。はい。And Naoki Nakamura versus Hideyuki Vegino. Oh, that should be a good one. So, the end of the top 16, big fight there. GR86 versus GR86. Both of them champions. Alright, here we go. This is the top 16 battle. So, the rules are slightly different for the battles. Lead car essentially needs to do the same run as they did in qualifying. Chase car is trying to earn proximity points. We want to see them door to door. Well, Sobagiri giving Matsuyama a hard time in the lead there. Very fast. 
Here's the last chance for Matsuyama to catch up. We're going to see door to door action here around the final corner. Matsuyama not quite as close as maybe we'd like to see him. So the course here at Scuba is split up into different zones, different sectors, I should say. One, two, three, four, and five. Now you can earn bonus proximity points in each of those zones for being close to the car in front. Now what that means is you need a good base score for your drifting run, which means it needs to be fast, big angle, and aggressive flicks like this. And on top of that, you need to be close to the car in front. Now, because this is being judged by DOS, which is a computerized judging system, the chase car will always, just as a result of drifting, get a lower score on that computerized system as a result of uh, the fact they have to take a slightly different line they have to transition a bit later, usually. And the angle may be a little bit different on different parts of the track. And to make up for that, they can earn proximity points. So essentially, if you can do a run as good as the lead car, close to them, you're guaranteed to beat them. Oh, and here we go. Score there, Matsuyama. 1.5, so not that close, but still Matsuyama's base run very good. そうですね。どうですか、メカさん。うん、普段奥指きとかの比較的低速コースだと、あとこのポイント it's already an exciting first battle here for round four. Sobagiri leading that first run. Sobagiri being great all weekend yesterday. Well, I should say uh, great sometimes this weekend. First place qualify yesterday, although getting knocked out in the top 16 by 16th place ranked driver in qualifying. Oweo, but Oweo went through to win the entire event yesterday. So that, uh, slight uh, bit of uh, good news there for Sobagiri, but uh, still getting knocked out the first battle is not always a good idea. Yeah, it's looking like it could potentially happen again. Matsuyama going into this run as the lead car with an advantage in the points. Also one of the fastest drivers here in Dewan Grand Prix, lead car, the Super Matsuyama. Sobrigidi is going to need to get very close to him in each of these sectors to get those proximity points. Oh, here we go, looking good. Sobrigidi set himself up right on the door of Matsuyama. He's going to back off a little bit, let Matsuyama get in front. They switch back into the chicane. Sobrigidi wobbling around there, very early flick. Oh, we've lost him in the smoke. And side by side over the finish line. <laughs> so don't forget, lead car does need to hit those zones. You see on the track there, there's zone one. Oh, that should be okay. It needs to be the bodywork of the car over the zone, not the tires. おお。これはどういうポイントだ。ちょっとわからないですね。その Let's watch it again from the in-car view. This is Sobagiri in the red Q60 Infinity. Let's watch this setup here. Gets side by side, backs off. Gives the lead car space, flicks it back there. Watch this final flick here. 
shift down, huge flick. It flicks so hard the camera stalled. <laughs> Here we go, watch it from this angle. Oh, he comes into view at 90 degrees. Mm. Yeah, the chat said, I thought he spun. Yeah, it looked like for a second he was about to spin. Oh, oh, it looks like it's gone the other way around. Sobagiri, six proximity points. Matsuyama only had 1.5. Oh, wait. And it's gone the opposite direction. And the winner just barely. Kodai Sobagiri gets the win over Matsuyama's Supra. And there you go. That's what did it. That's what I was saying before. It's those proximity points that win you these battles. So Sobagiri putting in a big effort there. That was very risky. That could have gone quite badly. But he was able to pull it off. Especially on the second half of the course, he threw it in so hard. That could have been a collision, that could have been a spin. But the car was stable. This car is very well set up, it seems. Very well balanced. The only Q60 Infinity, or the only uh, Q60 or uh, that generation Skyline style car in D1 Grand Prix. All right, next driver. Yusuke Kitaoka leading in the J6100 versus Semi Tanaka in the chase. Both these drivers very aggressive. Kitaoka making sure to hit that zone. He may have gone over. We'll check that in the replay. Here they come into the chicane. Watch Tanaka try and flick it in and tuck it in. Here we go. Yeah, just like that, it's going to be a collision. No. That was very close and side by side over the finish line. Great car control from Tanaka in the chase. <laughs> it seems a lot of these drivers, well, we've only a lot. We've only had two two battles so far, but it seems like we've had a lot of action already. And lead car Kitaoka, ah, he's going to be over the course limit line. So if you've only just joined us, remember that white chalk line on the track is considered to be the course limit, not the actual edge of the track. So Lee Car will get a penalty. So that's one thing about this track you need to be aware of. The other thing is, and we'll get to that in a second. Yeah, Semi, they're not going to get a lot of proximity for that run here. Now this part of the track here, right here, from here until here, you're allowed to drive in a straight line. Now the reason for that is, rather than try and just barely link the track, we want to see these guys build up lots of speed for that chicane. Now, of course, you can just drift the entire section, and we have seen some people do that, but building up speed and re-initiate, there is an element of risk of that. But at the same time, it means we have guaranteed high speeds coming into this final corner. <laughs> so it's not judged at all. However, if you do, for example, drop a wheel off the edge of the track or collide into the car in front, you will get a penalty for that. But otherwise, there's no way to earn points in that, uh, that short straight section. Right, chase car there, Tanaka, 7.5 proximity and 95. And Kitoka, ah, that could be a fatal deduction there. Minus two for dropping a wheel off the edge of the track. So, right lane, or left lane, I should say, right of screen. Semi Tanaka, big advantage going into the lead here. The lead car just needs to do a clean run, and that should be enough for him. But Chase Car has to work really hard. Look at that, he's taking a really shallow line there. Ah, this is a mistake for Kitoki. He threw it too hard. He's going to lose all his speed. He won't be able to catch up. So already a bad base score for Kitoka. No proximity points. <laughs> he's just understeering through there, trying to catch up. Last second proximity points. Once again, throwing it too hard. However, Tanaka straightened up there at the last second. 
<laughs> That's going to be a penalty to the lead car, but I don't think it's going to make much of a difference. Tanaka did make a mistake there, but honestly, overall, I don't think it's going to be enough to make up for Kitoka's poor performance in this battle. Was there any collision? All right, let's have a look at this. So, no collision there, but we'll look at that. Semi straightens up. Oh, so, Semi could potentially get a zero for Sector 5. That would be a uh, minus 20 overall. He'd lose all 20 points from Sector 5. Okay, this might uh, be an interesting thing. So I think the result of this battle is going to be one of two things. Either Semi did enough in that battle to... Oh, okay, so it's a minus seven. Right, we might get an explanation for that. I'm guessing it's going to be a minus five for the straight and then a minus two. Because he did drift that entire section, but let's just, uh, we might get confirmation from the judges from that. I think I'm just guessing by the minus seven, that's what it is. So understeer minus five. ということ。で、これ結果まだ出てないですよね、その合計ね。まだ説明してますね。定時ありましたので、なんとかギリギリ逃げ切り、ベスト8進出田中正美です。いや、1本目に取っといてよかったですよね、これね。Okay, so there it is. So just barely. Yeah, so there you go. Uh Semi getting that minus seven, so that's five <laughs> minus points for that. Un so they didn't call it a straighten because remember he did drift into that sector and he did drift out of it, so it was just a straight and it wasn't uh, uh driving the entire thing. Otherwise it would have been a minus twenty. But a minus seven, even with that minus seven, he's lucky he worked so hard in that lead run. Just barely won that. Semi Tanaka. All right, next run, Oweyo, yesterday's winner versus Suinaga. This car is so fast. Into the chicane, Suinaga being left behind. Oh, that's a rough uh, chase run there for Suenaga. ジェイクカン。ジェイクカン。はい。とにかくストレートをね、あんまり取られちゃうんですよ。それもマイナスで。うん。ノーグッドチャレンジというので。それもあるかもしれない。昔ね。相当早いんですね。うん。いや、もちろんその、上尾さんの腕、このマシンのセットアップの力ってことだと思うんです
もうそうでただここをちょっとどう他の方が崩してくれるかというか、うん、そこがちょっと見もの今日の見ものなのかなって思うんですよねじゃあ上尾はやっぱ昨日から今日にかけてやっぱ調子がいいとうんでまあそうですね自分一緒に戦いましたもんねんで、まあ、なおさらちょっとそこは今、はい、強そうだと思うところなんですよ実際対戦しましたからねはいベスト4でメクワ号は 2JZ3.4 リッターなんですけど谷口さんメクワさん 2J とそれからもう一個の VR は同じ馬力でもやっぱ違うもんなんですかもちろん排気量が、はい、あの圧倒的に違うんでまあそこなのと多分あとでも800同じ馬力ではないですよね。Back, ねこの今はいこの2台の限らずの同じだっても,、はい、だってもパワー特性が違うんですか。いやでも同じ馬力だったら。So what is the difference between these two cars? Well, the chase car fairly orthodox. 2JZ の方が上から見る。This lead car from Oweo, Garage Shift, all the way down in Kyushu. He's been campaigning this sort of car for quite some time now. Honestly, I think he's finally found a way to get this car to handle the way he wants. So the thing about drift cars is, of course, cool looking cars. Uh, which are low, look the best, but don't always handle the best. Cars that are more softly sprung, it's easier to get that power down and get the car to shift around the way you want. But at the same time, it gets a bit more peaky and difficult to control. ね、批判が来るのがちょっと心配なんですけどアンチがねうわーって、はい、大丈夫それ俺にしか来へんからあ本当ですか、うん、全然大丈夫それ気にしてたん<笑>えいやまあ一応でもこそこにアンチのコメント来たらもうブチ切れるんじゃん、うん、ここで<笑><笑>俺キレキャラっすか<笑><笑>キレキャラじゃないあ出た出たおさあ得点 OK we have a result there away on 99 to now go minus 2ああ末永正はコースアウトのマイナス2点とやっぱりめちゃめちゃいいですねこの先行のドスが、ね、安定して99昨日からさあこれを返すことできるのか入れ替えです末永正が今度は前あと上勝弘。Second battle now, Sunaga in the lead, away in the chase. Oh, Sunaga trying to get as much speed as possible out of that S15, running off the track, but away is still right there with him. Backs off a bit, gives him space. Sunaga flicks it into the chicane. Whoa, Sunaga slowing down a lot. Sunaga just pushing a bit too hard. ね、今この対決ね、クジラ、クジラさん200円くれたんですけど、バチャ、地元九州から熊本対鹿児島の九州対決見てますってくれてました。おそういえばそうですね。そう。はい。はい、ここまず第2ゾーンはコースアウト。うん、マイナス2点。先行はダメなんですよ。あの、単走と同じ走りをしないといけないので。はい。そもそもなんか乗れてない。昨日もっと良くなかったですか昨日の,、はい、あ,のあの対戦で、はいはい、川端が、あの正雄はあのすごく短期だからっ,つって言ったところから、はい、おかしくなったねそうだから昨日ね、あの久米にあれちょっとぶつけられたんですかね、それで当たってその後負けちゃいましたけども、はいはい、お絶景スプリングフィールドさんがメクワさんの声のトーンと説明がすごくいいって800円くれましたよ。おーいや喋りで褒められることなんて俺人生ないんで<笑>初だこんなことあるんですかよかったね、はい、こんなことあるんですかああ<笑>よかったねいやメクは just saying there that、uh, he's never been complimented for his speech ever before in his life いやよかったよかったよかったね、うん、いやなんか、うん、そのオプションとかで、うん、なんか企画とかで呼ばれ
ね呼んでもらったりするときに、なんか面白おかしくしなきゃいけないみたいな、<笑>そういうのが多くて、うんうんこう、こういうのないんですよ。真面目なことだったら言えるとあそう、要は俺が生きないんですよ。<笑>あ自分で分かってる、うん、それはメクワがいきないはい谷口<笑>、えー、さんオプションってそういうもんなんですかビデオオプションはそうなんだよ<笑>俺もだからいきないもんいや生きてますやんめちゃめちゃ<笑>真面目なことだったら得意なんだけどいやいやいやめちゃめちゃ生きてますやんそのままいやでもなあ、まあ、この時のマサオさんの気持ちは、まあ、自分は昨日体感してるんで、はいうん、分かる気がしますどう,いうかどういう感じどういうこといやもう結構これきあ明らかに厳しいかもなと思いつつでもなんかしなきゃいけないし気持ちもや,やばいやばいと思っちゃいけないしいわゆる1本目の差でねはい、うん、これはちょっとって思ってるんですけどなんとかしなきゃっていうそのモチベーションを上げるためのなんかしなきゃいけないのあれ見せられたらこれは問いでも来られるなっていうのはあるからやっぱちょっとオーバースピードになったところもあるのかもしれないけど、ね、これは問いでも上尾が 5.5 と出てきまして199 Five to away versus 188. Suinaga just being left behind there, especially in the, in the lead run. a w a y o yesterday's winner. Does his car suit this track so well that no one can beat him? All right, next run. Vito versus S. Whoa, running a bit too wide there. Oh, the tire, the tire. The tire ate one of the barrier covers. Whoa, that tire may be a bit deflated. Whoa, it's getting sketchy towards the end there. S not backing off at all. <laughs> S only knows forward. Watch this again. Watch the rear tire on S's car. So, what happens is he goes off the track as he flicks back. He hits one of those crash pads, those, crash pads, those big foam blocks, and the cover wraps around the tire, which is right there. Gets sucked in and gets wrapped around the tire. Flicks around for a bit, does havoc with the bodywork, and then gets shredded off right there. Oh, it's still going. It looks like it might actually be tangled up underneath the car, maybe wrapped around uh, the suspension and the drive shaft. いやこの後もこのバンパー振り回しながらやめない S がすごい。と S's credit though.Didn't back off.He stayed in it.Yeah, <笑>いやそんな真面目なニュースで取り上げられるの<笑><笑>でも人気出るかも。最後なんかめっちゃかかっで、ね、Actually, that was They said that in the Japanese chat too. S is for、uh, shogeki. Or,、uh, shogeki means like、uh, stimulating or exciting. You can see Vito at the last second there looking, having a bit of a glance left to see what is S doing. あ、ぼっちザロックさん、三百二十円くれました。メクワさん、解説最高です。この後の追走も楽しみ。おいおいおい、ありがとうございます。あ、これ今映像はですね、S の車両ですね。リアバンパーがなくなったじゃん、バラ
92点取りましたけど 5.5 プラス加算ありますがマイナス7点これは足して引いて足して引いて足して引いてで 90.5 点五。スコアフォーダーラン S with the 5.5 proximity points so good effort from him but minus seven though for the、uh, life of that poor crash pad of course that's、uh, for going off the track そ外側のあのクラッシュパッドなんかあ取れてるはい。<笑>でも問題はねバンパーなんですよ。そうバンパーでもなんかつけないこれつけないとダメなんですよね。っていうルールですよね。ねでも今ちょっと光って見えないけどバンパーをつけそうですよね。Half repaired the car now. Unfortunately, due to the rules, because D1 Grand Prix runs under Japan Automobile Federation rules, which is the highest sanctioning body in the country, the cars do need to head out there with bumpers and fenders on. So they will need to attach something on there. でもバンパー端っこついてますよ。これいやまあついてるかついてないかって言われればついてますよ。<笑>いやいや、うん、これこれ,これバンパー、まあ、どっちかちょっとパーパー,パーぐらいじゃないこれ、ね、パ,パーですか、うん、これバンどっか行ったやんバンバンは字は左から書くからバ,バンパーこれ横棒ぐらいしかないもん、うん、そうです最後の横棒しか残ってないから、うん、バンパーまでがちょっとどっか行ってますね,ねこれじゃダメじゃんどうですかいやついてる俺はドライバーだったら<笑>いやついてるじゃないですかって言いますよすげえなその言い分あの運転席からドアミラーで見たらついてるじゃないですかこっちから見たらね<笑>え平均な顔でえついてますよっていうの<笑>まあ really curious as to how that、uh, <笑> that cover made the car feel through the corner because it was wrapping over the tire pretty well <笑>でもほらそれじゃあ何割方ぐらいかけたらダメとかっていう定義もないんでなるほど真面目なこと言ってしまうごね上手ほんまにそれ言ったら端っこかけただけでダメって言われても困るしごね上手あそういうことねいやでも今度は走りたいじゃないですかやっぱドライバーとして、ね、これ何が何でもね、うんここバンパーはここにあります<笑>。まあこれだから飛ばないようにちゃんとするとかテープするとかでまあ安全にやればまあ安全に,、まあ、安全にできればまあ走ってほしいなと思うんですけど。どうでしょうこれ。まあ極力走らずに勝敗決めるっていうのは避けてほしい、ね。避けたいですからね。イベント的にもね。はい、まあそうそういうそれが一応気持ちです。はい。ねちょっとこれどうするんだろう。いやしかしさっきは衝撃映像だったね,ねあれはなかなか出ないですよ待ってたよクラッシュパッド、ねうん、そのクラッシュパッドのカバーで自分のバンパーバリバリバリバリバリってこう、うん、いやあの S さんあのねちょっと今年からちょっと車、うん、ちょっとあのレギュレーション合わせる作業をしたりとかでちょっと手伝いさせてもらったんですけど実は。S S のはい。おお。これもちょっといろいろややバンパーかあれだ。借りてきた。おお。こ,これはいいの？借りてきたバンパーは。おお。すごい優しいね D マックス。ねあれ末永正雄のあ正雄のバンパーだ。これあれですよあのタイヤ同じなんですよ。Alright so it looks like that、uh, the D Max team have lent であると思って。なるほど。Uh, lent S S team。今取ってきた。A bumper, so they actually took a bumper from the car on the line or in the pit. So that would be、uh, Masao Suenaga who just lost. So I guess they can、uh, cannibalize parts of that car, no problem. So just moving on to the next battle. He beat her in the lead versus Itsumi. Hear that anti-lag going crazy out there. He beat her in the lead, putting down a good lead run so far. Itsumi right there with him is going to get a few proximity points there. Little flick into the chicane, the flick back. Itsumi right there with him, last chance to get some proximity points. Tucks it in, gets it in nice and deep. He beat her running very wide though. Alright, so watch, top, watch the、uh, lead car, Hibino. Nice angle on the lead.、Right, hits that zone. No, no course out there, should be okay. Gives it to me a chance to start catching up. そうっすね、ここの飛び込みは
ちょっと離れたかもしれない、うん、ちょっと角度もね、うん、違いますから、yeah, セクター1 and 2リードカー・ヒビノグレートアングル<笑>ああなんや<笑>見えないんだもんねそうちょっと見えないですよこのカメラ位置だとねあでもこの距離だと1位はいってますか取れてますここあ,あ全体でですかいや今のあここでうんわかりません厳しいどっちかでもここら辺 so, ミ doing the smart thing there backing off a little bit 絶対取ってるんで、はい、and then speeding up again To try and catch up with Hibino through this chicane section into sector four and then sector five here. And watch that rear tire just barely on the line. Should be okay. So I don't think Lee Cal will get any, pro get any um, uh, penalty for running his tire off the edge there. Right on the edge. ドリフティング。2.5 ポイントあおえっとね、極とスキルズさん、あメクは親方、解説が頑張りだっんです、ね。7.5 ポイント、ね、わー、先輩も後輩が活躍してて喜んでんじゃういやあいつあんなしゃべるんやって。<笑>本来なら、はい、ここでじゃないだろうあ活躍の場所はね。<笑><笑>うん、いや、もう割り切りですよ。<笑>でもほら、また違うメクワ選手が、うんそうねはい、表に出たんでいいんじゃないですか、はい、今日、たくさんの人にやっとメクワっていうほとんどの人が走ってるメクワ見たことあっても人物がどれかでリンクしないっていうのがあったと思うんですけど僕、D1 好きですけど D1 の選手が好きなんですよね、人が、うん、面白いじゃないですかあそう、はい、だから、こうやっての自我でのすごいんじゃないですか。うんうん Okay, so、I'm still not used to doing the whole headset thing where the mic is on my head the whole time. I used to have a, just a, a mic on an arm, like a sort of a podcast setup. That was good because you could lean away from that if you wanted to, but this thing is always on your head. It makes it a lot easier because I don't have to carry a whole bunch of stuff to get set up. The chat says, why do they reset on the line a lot? That is usually、uh, they run through the DOS reset loop. So when they turn around like that, it resets the DOS system. Right, here we go, next run between Utsumi and Hibino. Utsumi put down a really solid chase run. Can Hibino match that? He's being left behind a little bit. Watch this flick in here. Hibino's going to dive in. Oh, but he can't get close enough. Utsumi just barely hits that out of zone. Hibino stalls up and understeers a bit. エブリデイチャレンジさん320円メクワさんしゃべりおっとりですごくいいですだってありがとうございます<笑>しゃべりで褒められたよしよし<笑>ってきた<笑>、まあ、いやーこれ,これえっと今 2.5 ポイント差なんですけどもひっくり返せるでしょうかこれいや今内海さんが取ってる内海さんが 2.5 ポイントアドバンテージ取ってますああじゃあそうですねちょっとこれはひっくり返んないのかな先行の度数はどうですか、この内海さんの度数は。そこまでいってなくないですか、どうで,すかでもあの、ゾーン2の減点が確か内海あったり、ね、ありますね
ゾーン2はマイナスにされると思うんですけどね。So it should be.、Uh, see what sort of penalties we're going to get for this run. It was a little bit all over the place. It wasn't the cleanest battle. In car view from Hibino. Up through the gears. Third, fourth. Flick back. Shift down to third for a second. And then. It's like he's gearing his set so he just holds that speed through there. But yeah, a bit of a stall and an understeer there. So he was right on the left of,、uh, of the course. He actually hit one of those、uh, orange cones on the side of the track just where the finish line was right there. Oh, drone pilot didn't quite catch it. えっと、ゼケスプリングフィールドさんまたそしたら320円くれてましてメクワさん怖いイメージでしたが今回でファンになりましたやったー<笑>またファンの方が来てくれましたね,たねはいほんまよかったやんやっぱイメージってあるからさ、はいはいはい、見た目のそれちょっと拭えてよかったんじゃない、はい、小井太郎さん320円くれましてメクワ選手の解説いいねあーあさす<笑>あ、やべえなこの後の松井が出にくいですけどあちょっとねえちょっとねえ、うんね、先行、ま、あのメクははい後追い松井、うん、どうなるか勝負勝負ですかこれ<笑> Seems that Mekua is getting quite a few fans from the Japanese chat yeah, yeah. もう株爆上がり they say they like his commentary they like his、uh, insights and I, I mean I am translating some, some of the things that he's saying やったおこのチャンネルいいんじゃないのあたおかおじいさん500円おもろいかっこ笑いうわこのチャンネルええやんじゃあ、はい、毎回こうしようちゃんとあいいですねあどんどんだからあの、so、chat said, よくなっていくんですね Those runs really quick is there a format where they do multiple turns of the track? <laughs> Not really いや正直でも、ね uh, 本当に it's difficult to get tracks which are まあ言ったら、はい、今日で終わりや to use、uh, tracks which are very long with cars like this because you probably Uh, burn up the entire t-、uh, <laughs> set of tires、uh, before you could do one lap of、uh, scuba circuit at the level these guys are driving. Now, this is about average, I'd say, just maybe one, one, of the, one of the longer, this is probably one of the longer tracks used in D1 Grand Prix. I think、uh, the, probably the shortest track used in D1 Grand Prix would be probably Ebisu Circuit. Which has、uh, two turns. The shortest track used in、uh, D1 Lights is Mubara,、uh, which, which is one corner. I mean, technically, it's a, it's a chicane into a corner, but they don't count the chicane as drifting. ばらしい、ありがとうございます。しゅうさん、ありがとうございます。トップとか、そういうの競いって言ってるわけじゃない。<笑>いやいや、なんか、煽ってるやん。<笑>お、これは。リプレイですね、今ね。あれ、日本みたいなやつ。somebody chat asked、why do the windows fold out?。Uh, it's because they're made of、uh, lightweight plastic, and、uh, when you go sideways, sometimes the air can get in and kind of push them out.、Uh, some people put in these little,、uh, like a little bracket at the top of the door. So when you, <laughs> when you actually close the door, you have to push the glass when it's plastic, you have to push the window in and under the little bracket, which stops them from popping out. The Japanese chat asked,、uh, <laughs> said to Taniguchi, <laughs> which one of the D1 drivers do you think would be fast as a grip driver? He said,、uh, Hibino, he thinks, would、uh, make for a fast grip driver. Okay, we have the result from that battle. So, Utsumi in the lead, minus one only. So, Utsumi not getting a penalty for that straight. It was just、uh, for that understeer, I should say. But still, overall, the winner of that battle.
In the red, in the red 8-6, Hibino. はい。いうところですね。Okay, so they're not giving uh Hibino a penalty uh, for that little incident right at the end there. Uh, they said that uh, Utsumi, uh, that sort of that understeer and uh, slow down was Utsumi's fault. That's why they, they only gave him a minus one for that though. And Hibino going uh, shallowing up and going on the inside of the track and hitting that cone. Uh, they're saying that's a result of Hibino trying to avoid any kind of accident or problem. So he does not get penalized for that. Makes sense. Sounds fair to me. All right, next run. This is the second run between Vito and S. This time S is leading. He's got that shiny blue uh, fenders and bumper, courtesy of the D-Max team. And Vito way off into the, into the dirt, into the gravel. Doesn't get buried, though. S continues his run. Once again, Vito into the gravel. He seems to like being there. Vito, that same thing happened yesterday in uh, Vito's chase. Going in there a bit too late, grabbing the handbrake and sliding off into the dirt. はい。結構その中でも調子良くて早い子だと思うんですけど、結構回って。エンジンが通じる。ああ、みんなの今日日曜日であのゾーンの線変わってちょっと違うになって。ちょっと違うになって。え、比較的あの1コーナー進入し、ちょっと内側に最初入っちゃっても後半で伸ばして届かせることができるラインになったんですね。比較より。はい。それ
中に上にいたのに。はい。So S also making mistakes. Unfortunately, Vito also making some big mistakes as a result of that. So what's all known in the racing world as the sympathy off is uh, is indeed a thing. When the car in front of you goes off, you tend to go off as well. So overall score there. So with a great chase uh, proximity points there too with S, a 5.5 in the first run in the chase. Is it timely to make this kind of joke or is it too early? So like uh, you know, certain submarines, Vito tends to go in too deep. And uh, has a bad time as a result. Okay, let's, uh, let's leave that there. Next battle now. Kawabata versus Kume. This is going to be an exciting battle, and it already is, and it's already ended. Kume also going in too deep. I was looking forward to seeing Kume battle against Kawabata for the entire course. We can really see it there how fast uh, Kume was going in very late. We pointed this out yesterday, but it's worth pointing out again today. You can see on the front straight if we can get that in focus. The last part of the straight is quite steeply uphill. You can kind of see it from that angle. It might be a bit of an optical illusion, you might think, but it does go from the pit exit until about there. It goes up, and then the top half of uh, turn one is flat. And then it goes slightly downhill again, down the middle of the course. So that just adds a little bit of an extra X factor to the uh, what you need to do to get that corner right. Because of course, as you go up a hill, the car does want to slow down. So you have to throw it in hard. And knowing exactly how hard to throw it in is a real trick. And don't forget, you're doing about 160 kilometers an hour, which is about... Uh, about 70, no, what is that? 70, 70 something, 73 miles an hour, I think it was we worked out yesterday. Following another car, which is spewing smoke in your direction. まあ、選手 Chat says throw it in backwards and pray. That is another legitimate strategy, yeah. Can work. In chat, Vert344 says, I have a question for Noria if you know the answer. Go ahead. Yeah, that did look like an Omamori in Kawabata's car. Uh, that kanji is a bit too complicated for me to read. だって急に来ても、あの、俺と谷口さんがカップラーメンにお湯入れてたら、ね。すいません。メイクは使っていただけませんかって。すごくあったよ。片や、ちょっと今日はやめてくださいって言われるマネージャーもいたしね。あ、
、有能マネージャー、うんうんうんうん、まあでもね実際どうなるかわかんないですけどねいやこの後延長なるかわかりませんよ<笑>まだねはいわかりませんけど、uh, chat says why do they run this layout of scuba instead of the old layout where they would grip the first turn and then initiate into the S's and finish under the Dunlock Bridge the classic layout Um, I'm going to say this because back then when they used to run the classic D1 Grand Prix layout here, the average horsepower of these cars was about 400. And these days it's easily well over double that. So,、uh, so back in the day, I think to do the front straight here at Nikko Circuit the way these guys are doing, you need about. なんで BM にしたかっていうと、はいはい、at least 550, 600 horsepower at least。おお、そうなんや。はい。To do it at any kind of speed with the, the high grip tires these guys have. At least, at least 600. So the fact that most of these guys are running so much power these days, we might as well run the, the straight. Like they've sort of outgrown that short course. まあ無理があるんで、やっぱ。So, if you don't understand what we're talking about, there's someone in、uh, chat, Vert344, asked that question. So, this course it used to run from,、uh, from the top, like where all these guys are going off on the first corner. That's where they'd start. They'd do the chicane and then the, the,、uh, the hairpin turn, and they'd keep going and link it into the.、Uh, The Dunlop Bridge section. And honestly, I think the answer is that the, the cars these days have outgrown that layer. They have much more horsepower now and they're able to do the front straight、uh, and the first corner. So, that's, honestly, that's a, a big thing that's happening these days is、uh, tracks that used to be good for drifting competition, the fact that、uh, cars are on average double the horsepower these days, it doesn't really work. And one odd example, I think, of this is Autopolis, because back in the day when no one had a whole lot of horsepower, it was a real struggle to initiate into that corner, that high speed corner, and continue around all the way around. Whereas these days, they can all do it really easily. So, I'm not really sure what the answer is to that exactly, but、uh, in the case of the Scuba Circuit, they're starting from、uh, the front straight these days. Right, second run there, Kume making a huge mistake in his chase. His last chance to save some face here against Kawabata. Kawabata also not qualifying yesterday. You know he's fired up to make it through to the final here today. That's a lot of angle there. Kume slowing down quite a lot. Kawabata doing a great job chasing behind him. Kume running a bit too wide as well. And over the finish line. So、it's a skillful chase here from the chase car Kawabata. There were a couple of、uh, times during this run where Kume did slow down quite a lot. Kawabata did a good job adjusting his speed to not get too close to Kume and also set himself up for the following corner. So, watch this here. Watch this. Kume throws it in quite big there. You can see the rear wheels on Kume slow down. Kawabata also slowing down. That's a skill that you need if you're going to be a professional drifting driver, is not just going forward. You need to be able to slow down at weird parts on the track to match the lead car, not just slam into them. ST さん500円。メクワさんのマネージャーさんにジュース買ってあげてくださいだって。あざっす。あ、辻君応援してるよって。ありがとうございます。本当ありがとうございます。で、これから。ポチオさんが、マサオさんグリップかなり早くねって、これ、グリップの。There we go. Let's watch this great view here. So, watch the lead car. Downshift handbrake. You can also see the footwork there as well. Kawabata just delaying his transition. And he's perfectly online here. 
even though Kume is making quite a few mistakes here and there. Yeah, and Kawabata, the 6.5, chase points. Kume losing 7. Yeah, he did uh, go off the track quite a bit. And there we go, winner of that battle, Masato Kawabata taking out Kume. Nice effort from Kume. Looking forward to seeing him perform later on this year. Our next run, Yokoi, leading this first run, being chased by Mogami in the A90 Supra. Mogami's line way off there, struggling to keep up with Yokoi. Yokoi also taking a really wide line. Almost giving the chess car a chance to catch up. Morgami stalling up, just driving out of there with the power. A top down view. Morgami online, but just not fast enough. Well, Yokoi should be okay. Right on the edge of the course there for Yokoi. We'll have to rely on the judge to tell us if he went over the edge or not. I think they have a different view. They have someone down on the track itself. On the radio. Back to the uh, central judges. Judges. <laughs> いや、でも、モガミさん、だいぶ頑張ったと思う。ね、あの、ちょっと単走とか、ま、昨日からの見てると、はい。どうかなと思いましたけど。うん。結構前線しましたよね。はい。さあ、ただこれは遠いポイント
だいぶ近いところまで行きましたからねかなり後追いポイントを取ってると思います、ね、綺麗なライン後半はほとんど取ってんじゃないでしょうか、はいまあ、それもだしなんかもう最上もやっぱりこうセットタイドリフトした言い方が悪いんだけどなんか変なことはしないし、はい、確かにあとはミスってもいけないだから自分がスピンして確かに確かに、あのー、それで巻き込んでもいけないしっていうのがなんかちょっと垣間見えるような気もするな、はいはい、確かにそうです、ね、やっぱりあるんですねそういうねだから前を走る自分が思い切って言って失敗してもしょうがねえって感じで、so、ああなるほど Nice transitions from the Supra However he's got to feel the pressure from behind you play right on his tail look at that transition timing Identical from the chase car that shows a great amount of control. The tandem has been controlled from behind there. You can tell when the when the chase car can transition like that. No collision there. Mogami off into the dirt. A 78. Score the Yakoi 9.5 proximity points. That's the highest we've seen so far. The highest、uh, before that was Utsumi with a 7.5. Yokoi with a 9.5 proximity. And the overall score there, 203, so over 200 total score for Yokoi. Moving through to the best eight. All right, here we go. We're at the end of the best 16 right now, and this is going to be the battle you want to watch in this bracket. It's Naoki Nakamura coming up to the start line. In this 2JZ power GR86 anti leg going crazy there. Seems pretty keen on this battle. And he'll be going up against this guy here, Hideyuki Fujino, also GR86 2JZ. So, leading this first battle will be Naoki Nakamura. So, you'll have to wait for a second to watch him in the chase. Naoki's the kind of guy who would always like to go in the chase position first. Fairly similar builds on these cars. A lot of camber on the front. First time I saw、uh, Naoki's car with the amount of camber they're running, I thought there's no way that can work. But seems to be the setup that works for these、uh, particular cars. I was looking at、uh, Fujino's 86, seems to have a fairly similar setup. This is the battle of this bracket. We all wanted to see Nakamura versus Fujino. All right, here we go. Naoki leading this first run. Fujino in the chase. A lead car takes the left lane in. Here we go. First battle between these two. Nakamura pulling ahead, hits that zone. Can Fujino get up by his door on the exit of this corner? He wants to be as close as he can. Coming with this straight section, initiates into the chicane. Fujino taking a very straight line. Oh, the timing of this. No,、oh, it's going to be a collision. No door to door, no problem. Exciting run, getting a round of applause from the audience here. That's probably the loudest applause I've heard all weekend so far. Dangerous run between these two. かなりこう返すときに近いとこ近いとこいたしね。近いとこでの返しあれはメクワさんあれは相当取るんじゃないですか。ああでもね前半があんまり、うん、確かに前半はね後半はだから本当に後半の仕切り直しから急に入り始めましたから。はいね、どちらかというとこう余裕で返してる。Oh, I just noticed we got a、uh, super chat. Oh, Ignacio Vera is back again. 追いつきながらっぽいからね。100 Mexican dollar、uh, 前半特にそうだったんで。でここでやっと。Muchas gracias. Missed something.、Uh, well, if you're here now, you probably saw the best battle of the day so far. Definitely the、uh, most exciting battle of the top 16. And that was with Naoki in the lead. Side by side over the finish line. Let's watch it from the drone view. Here we go. Look at the angle of both these cars. Naoki going out quite wide. 
Virginia going for that park there. It looks like he was uh, trying to park his car right up against the door of Naoki. It's amazing how much drift cars can slow down at full angle. Oh, Naoki with a minus two. Is that for a missed zone? Oh. A 7.5 proximity. That's a decent amount of uh, proximity points for Fujino. So Naoki, I'm guessing, Lee missed one of those zones? or A oh, tire off? It was a tire off. Oh, in the uh, sector 5, wasn't it? <laughs> Alright, this is still anyone's battle. Alright, here comes the chase. Don't go anywhere. You have to watch this battle. Sit yourself up in your chair. You're about to watch something. Naoki in the chase against Fujino. Similar cars. Both of these guys, D1 Grand Prix champions. Nakamura in the chase this time. Here we go, Fujino leading. Initiating on the front straight. Naoki already on the bumper of Fujino. Bit of a slow transition there from Fujino. Naoki door to door, parallel, here we go. Proximity points. Barely giving him space to pull across. Fujino needs to do something big here, huge angle. Oh, perfect lead run from Fujino. What an amazing run. I want to see the total score from this. It's going to be really high. That's a perfect chase there from Naoki, right up against the door of the lead car, side by side, parallel, as they drive out of here, you barely even see him back off to give the lead car space to initiate. That said though, amazing lead run from Fujino, absolutely cool, calm and collected, throwing in that much angle with the car behind him that close, a little bit of handbrake there just to get the car out deep enough. Nothing wrong with that lead run at all. Sort of wondering if uh, they had an onboard camera that we, we can watch of that run. どのぐらい加速するかって結構分かりづらいんですよ。ここ。ここ。ここ。で、ここで一瞬でもちょっと自分のアクセルの回路が低かったり、っていうので、でも相手がちょっと行っちゃったってなると、もう車平気で1台分
さあここからは松井さんに来てもらってさあいよいよベスト8最初はそば切り広大 VS 田中セミは芝田屋同士が Alright we are down to the best 8 here at D1 Grand Prix round 4 first battle Teammates, Sobagiri versus Tanaka. Sobagiri in the lead. Oh, Sobagiri with these big, huge flicks on the first corner. Been entertaining all weekend. Tanaka going in very shallow, though. And very close over the finish line. Second half was good, but first half, uh, Tanaka. Look at this side-by-side -side entry, though. Lead car quite shallow, though, not giving the chase car a whole lot of space, which is why we saw Tanaka go in there. But then extends out and gets that zone, I think. Alright, we've changed the uh, commentators here. We've got Matsui from the Ariya Mamiya RX7 up here. Unfortunately, not qualifying today. So they're saying, unfortunately, we didn't have time to introduce Matsui. He just appeared. So we're moving through these battles pretty quickly. Very close over the finish line. Maybe Tanaka can make up for his mistakes with proximity points. I mean, look, we just it worked the other way for Naoki, though, so I'm not sure about that. まあ、思いっきり飛び込んでいった田中セミのこの後追いポイントと、あとこのちょっと戻りが減点されるかどうか。この辺で、でもまあ攻めましたよね、田中セミね。攻めました。左の後追いとしては。じゃ、今回のコ
Yes, see, none of you know. This is going to be a big stretch for Sobagiri in the chase. He's not always the strongest chase driver. He has a big point deficit to make up. Already he's doing about as well as Tanaka did in his chase position. It's all going to come down to this, the transition. Whoa, Sobagiri in the transition very late. How does he do it? Side by side. <laughs> yeah, I think uh, he managed to do it somehow. Commentator Taniguchi talking about how the fact how about the fact that this car is so big, this Infinity, but it flicks so hard on this transition. Flicks the same as the lead car, and then even a bit more angle after that. We saw 12 proximity points from Naoki Nakamura. That was the drone shot. Well, there may have been a little tap there. That said, though, this uh, particular car has obviously gone on under a lot of development. Seems the Shibataya team has found a very good balance for this car. It seems very evenly balanced and easy to drive. And very stable. And then we have 11.5 proximity points. I don't doubt that for a second. And then we have a 208.5 to 205.5. Winner, Kodai Sobegiri in the Q60 Infinity makes it through to the semi final. Tanaka, great fight from him. Look, it's over 200 point score. That's a great overall score for Tanaka as well. 9.5. Proximity points, but unfortunately 11.5. And Tanaka's lead run a 98, Sobagiri's a 99. There's a bit of a revenge today for Sobagiri, yesterday getting knocked out in the first battle, even though he qualified first. Clean runs from both those guys. Exciting battle to watch. Our next battle coming up now. We have leading this first battle in the left lane, Ueo in the S15 Sylvia. And chasing this first run is S in the S15 Sylvia. So he's already hassling Oweo. Whoa, that's very aggressive there from S. 50-50, this ends in a crash. Oweo spinning the tires all the way down the straight. 
throwing it a huge angle. S throwing it a bit too much and going off the track. Now watch this here, big handbrake pull and slam of the brakes from S. Luckily there was no car to car contact. <laughs> 50 50, I thought there was going to be a bit of a crash the way S is uh, attacking this chase position. Let's watch this final corner from Oweo. Flicks it in. Nice stable driving from the lead car. And the cameraman once again gets a dirt bath. ドロドロならいいけど怪我しなきゃいいけどいやー惜しかったですねさっきねメックワ選手も上尾さんが無双状態だったんですけどいやあのめっちゃ乗れてるしま車も速いしあのそうですねもちろん最初のゾーンからの
さあこれはもう勝負ありって感じですけどもでもあの本確か禁止になったんですよねあの大会中に Once again on board view this time in the chase from Weyo's car Showing the amount of violence they go through on one short run I mean, honestly, at this point, Oweo has made it this far. He won yesterday. If he could make it two in a row, I mean, honestly, I don't uh, blame him for taking it safe in this chase. もう勝負ありですから、そばぎり広大の相手は。あ、松井さんのあの車のホールオーターを車内で聞いててどうですか。どうですか。あ、もうそう遠く聞いたんですか。気持ちいいですよ。ね、はい。あ、もう今結果が
So something to worry about here is wheel damage and also tie rod damage, which means uh, the steering might no longer be straight if the steering arm is bent. The collision like that, that's always possible. It looks like they're unwrapping a tie rod. So it can be possible to complete a run with a bent tie rod. Okay, we've already started the timer. Okay, minus two to Hibino for missing that zone. Kawabata. 2.5 proximity points. Oh, that's not $200, that's 200 Mexican peso. Ignacio Vera again, turbo snack, thank you. I, I will, uh, I'll go and steal some more snacks after we're done. はい。いうところですね。で、そのプッシングに関してはここは何も、えっと、セクターさんのドスの点数が入ってませんので。なるほど。はい。いうところで、この得点の差が大きく出たというところでいいんですね。要するにプッシングは何も取っていないということでいい
これをもう一回はできないってことですね。藤野はきっと横井が横井はすごく悔しいてきて、あといポイントは自分と同じぐらい取ってくる。Looking at the、uh, results of these guys so far this weekend,、ね、of course, y o k o i yesterday in a top four. So y o k o i better performance yesterday. Fujino's been on it today. Generally, he does quite well in the two-day competitions. It's a coin flip now. If both these guys can, can perform as well as they did in the previous battle, could it possibly be a one more time? But in the chase now, Yokoi, he knows what he needs to do. But Yokoi is so close, but Juno tapped his bumper with the rear of his car as he initiated. I'm pretty sure that Yokoi is going to get at least a 9.5 for this chase. ついさせるじゃんね。もう最初から行きましたもんね。はい。揃ってますよね。パラレルドリフト。うわ。10以上行ってますね、これね。行ってるね。最後だけだもんね。そう、アイバイサイド。本当の最後のところ。ドリフト
ちが勝ってるね,ねこれはもうやけのやんぱち走りしてるいやもう何も狂ってないようなそうですね多分狂ってるんでしょうけど、はい、川端さんはがずれちゃってるんでもう多分もうそれをねじ伏せちゃうんですかね、はいはい、<笑>そういう人なのでだただですねそのタイロット交換の時間が5分間ルールってあるんですけどもそれ超えちゃうとマイナス5ポイントされちゃうんですねということはこの対戦にそのマイナス5ポイントがもうついちゃうとだから日々のは普通にドリフトし,して走れば、はい、勝ちです、ね、おそらくね、はい Okay, so I think they were saying that how about his tie rod change went over the allotted five minutes? So he will be getting a point penalty for that, unfortunately. So that could be the reason why Kawabata, sorry, that's the reason why Hibino in the chase car is not getting too aggressive. まだ出てないんですから。どっちだろうね。<笑><笑>やってくれんの？<笑>あ出ました。And there it is a minus five to Kawabata unfortunately for going over the five minute allotted time for mechanical repairs. So he was、uh, at fault for that collision, which means he only had five minutes to change it. And there's the final result there. 93 for Carbata's lead run, so not a, not a great、uh, lead run either. All right, so we have our final four here for round four of D1 Grand Prix. It's Sobagiri versus yesterday's winner, Oweyo. And Hibino versus Yokoi. Now, this is interesting. This is a replay. Of yesterday's top 16. So, in yesterday's top 16, the very first battle of the day, first place qualifier Sobagiri was against last place qualifier Oweyo. And we're back here today. Oweyo won that battle and then went on to take out first place yesterday. Could this be Sobagiri's chance at revenge? But Oweyo, after winning yesterday, there's nothing better feeling than winning twice in a row. Oweyo's been driving really well all weekend. But at the same time, if you've been watching today's broadcast, you've seen how Sobagini's been driving. He took out Tanaka so well. That 11.5 proximity points in the chase. The second highest we've seen today behind Naoki Nakamura with 12. Once again, Hibino going through the、uh, DOS reset. There's something about this car that、uh, causes a bit of a problem with the DOS system. I don't know, is it、uh, the fact that it's built with alien technology? Typical Oweo causing problems. They got the front end of the Q60, so this is a real Q60 Infinity from the United States. It's been converted to right hand drive.、Uh, why? Why don't they just use a, a local skyline? Well, this is a bit more unique. I'm sure we all know about that. You always want something that、uh, nobody else has. So, what they do is when you see the cars turn around, drive back, and turn around again,、uh, it's, a, it's a calibration for the DOS system. There's a point on the track where they drive through it、uh, in reverse and it resets the DOS to、uh, like that location. I don't know the exact details because they don't tell me the exact details, but that's all I know. It's just a, basically it's a reset, a recalibration of the DOS system just to make sure everything's working. So we are down to the semi final here for round four. Three battles to go. Sobagiri Oweyo, Hibino Yokoi, and then the winner of that battle. Into the final. So three to go. 
分かりやすい解説ありがとうございますちょっと待って今日の金額すごない<笑>今日あのねあのちょっとだけ知ってる方、うん、あのえー、すごいやんこれ俺に認知されてるってそう Yeah, yeah. Uh, for those in yeah. chat, uh, while you're waiting, there's a link to all the socials of the, uh, uh, the campaign girls we have here this weekend. For some reason, they've decided not to have them on camera. I don't know why. I will let them know that you guys are unhappy about that. ユーショーシャーテクイズってやってるんですよ。マイセン。でもこれすごい難しくて、2000連続ユーショーシャーアテナダメなんですよ。なるほど。すごい難しいでしょ。昨日当たった人いるの？いるんです。マジか。一人だ
Ah, of course, we'd like to see more than 3.5. I think uh, Oweo would want a bit more oh, of a, an advantage in the chase. That's the only time you can really do anything uh, that you're in control of to win these battles is when you're in the chase. Heading back around to the start line. Second run will be Ueo in the lead. Wow. この。はい。どんどん増えていく。4万人ぐらい行くかな。いや、絶対無理でしょ。今もうマックスぐらい来てますから、1万4000。はい。さあ、そば切りが今スタート地点に戻ってきました。お。So they roll up to the start line. Here we go. A quick driver greeting there. <laughs> a big swan neck wing on the back. It really helps the, uh, the, the illusion of movement in this car. Of course, it's no illusion. So Bugetti is really flicking the car that hard. It's that big wing on the back really uh, adds to that visual impact. Drifting is about that visual impact and excitement. Sobagiri versus Oweo, second battle about to start. The winner of that battle will go through to the final against the winner of the next battle, Hibino and Yokoi.走れば、ま、普通って言ったらなんですけど、ま、そんぐらいは取れる。取れるっていう点数ではありますね。だって今の上尾のはそんな近くなかったのに、そんだけついたじゃん。あとポイントが。だから、なんとなく普通なビタビ
Oh, chat said, do you know if the Tokorozawa Classic is on again this year? I can't find anything on their site. I do not know about that. I don't know. Alright, we have this battle, then one more to go, and then the final. So stick with us. Don't forget, next battle is Hibino versus Yokoi. And we're about to have our second battle between Sobagiri and Ueo. This time, Ueo in the lead. メクワ選手が上手すぎて本当に行きたくなかった。本当に。一回断ったらしいやん。やっぱやめときます。あの、そう、電話してこれこのまんまの方がいいんじゃないですか。ちょっと今の放送のが。そうそうそう。ね、それ
クオカードよ。クオカード。クオカード。クオカード。クオカード。All right, so instead of that second battle between Sobagiri and Oweyo, I think they're having some issues with that. We're going to show our next battle. This is the second battle, the semi-final. Hibino left lane in the 8-6 2JZ versus in the right lane Yokoi, also 2JZ S15 Sylvia, currently sitting first in the championship. Doing really well at round one and two. Here we go. First battle. Door to door there. Hibino kind of understeering though. Yokoi right up against his door. Watch him back off a little bit. Hibino initiates for the chicane. Oh, Yokoi very close there. Oh, Yokoi and a half spin for Yokoi. Yokoi throws it away there. Honestly, watching the rest of that, that run, it's not surprising that Yokoi spun out there. He was pushing so hard. これで繋いだら一気に起きちゃうんだよね。なるほど。起きるというのはどういうことかちょっと分かりやすく言う。目覚める。おはよう。Gotta <笑><笑> say a typical Yokoi sabotaging himself when it's most important. この方に行かなくて前に進もうとするとなっちゃうんだよね。ここから珍しかったねこの。Nice entry to the course. Getting a little bit ragged and haggard in the middle section. Yokoi trying to go door to door here. But he'd already started spinning out by the time uh, he was halfway through that entry into uh, sector 5. Okay, let's watch it from this angle. It's a good angle to watch it from. Transition, what went wrong here? So maybe holding a bit too much speed too late. なるほど、なるほど。もうこれで今の得点97点の日々のに対してドスがもう78点。で、あと追いが8ポイント。and there's the result from that battle. He'd been a good lead run of 97. Yokoi 78 with only 8 proximity points. That could have been a lot better. Rotaries. <laughs> <laughs> he been a taunting Yokoi. <laughs> He's doing the uh, the taunt. That's a good way to get him angry. So this time he been in the chase. So all Yokoi can really do is just throw down a great lead run. And hope Hibino does something silly. You never know, there's always a chance. And there it is. Hibino in the 8-6 back in the day drop out racing his drift team because he may have heard of his workshop Sunrise. 
used to drive a cream-coloured A86 Levin two-door. Was the first guy to do the jump at ABC Circuit in a competition. Still around here in D1 Grand Prix. So close enough to not get any kind of penalty for being uh, not challenging the lead car. Right, here we go. Onboard view from Hibina. Great angle. Yeah, very busy on the accelerator there. A lot of steering work. It's interesting to see how close the hydraulic handbrake is to the steering wheel. こうなると やっぱりね、チーム台では自分が上に行きたいっていうのがあるからね。あの前回のDマックスもね、横井と正尾が決勝やってみたいなのがね。さぞかし横井を5番が美味しかっただろうっていう的なね。さあ出ました。あ、
、えー、のまず点数を出してから2問目の審査に移りたいと思いますので、えー、申し訳ありませんがしばらくお待ちください、えー、こちらの不備で皆様にお待たせしておまあのご迷惑おかけしますがよろしくお願いいたしますはい競技長の飯田明さんから、はい、ということなのでまず1本目をもう1回点数出てから2本目走るということなので、うんさっきの映像をもう一回審判団で全部見てで人での審査をしてで改めて2本目をやるということで。そういう意味で、カップラーメン代。Why is it always a w a y o そういうシステムです、ね。はい、あの、It's、always a w a y o for some reason。So、uh, we're just gonna。これがインターネット外さん。We're just gonna watch、はい、this first battle again. もう一回振り返りましょう。So, this is the first battle between Sobigiri and Oweyo. So, this is the first battle between Sobigiri and Oweyo. So, this is the first battle between Sobigiri and Oweyo. So, this is the first battle between Sobigiri and Oweyo. So, this is the first battle between Sobigiri and Oweyo. So, this is the first battle between Sobigiri and Oweyo. あそこであんなに出せないのよ。出,し出せるけど、出したらラインがいいとこ行,く、はい、行きにくいのよ。はい、あの思いっきりこう,う3つ目、はい、S 字を1、2、3って3個目をスパーンってやると、はい、コース内でこうやっていくぐらいだったらできるんだけど、あのボックスのところにうまくそのままパーンって決まったのを、はい、さほど調整いじらずにビャーって持っていくってかなり難しいんだよね。すんごい高度なことやってるんですね。それが毎回、毎回決まるから、はい、相当決まってるね。うん、車も人もバッチリ来てますね、うん、今。バッチリ来てる。うん、ああ、これが、今のが一審査で何点ぐらいになるか。で、ばっちゃんもまたもらってて、ありがとうございます。えっとね、スイスンさん、五百円もらいました。去年からドリフト始めて今年やっと、so、we should be again fairly soon. Hopefully, we only have、uh, two battles to go. ドライバーのお二人だったらどっちを先に練習したらいいかアドバイス欲しいです。車はドノーマルのロードスターです。ケツから来て揉む。<笑>ケツから出て揉む。あ、すいません。これが今画面に表示されたのが、これが人審査の。懐かしいねこの感じ。はい、懐かしいですね。<笑> 9.5 対 8.5 と、うん、懐かしい、ね、谷口さんの時代はこんな感じですよねこんな感じだね、はい、Okay, so what I think they've done is、uh, just because we're having trouble with the scoring system on this particular run for some reason、uh, we're doing this run manually あの俺の頃は64なんとかあ、そうや So, both of those scores are out of 10. <laughs> so, if you remember back in the day, they used to do the split score like a 6, 4, 7, 3.、Uh, they're scoring them both out of 10. So, 9.5 to 8.5 in favor of Sobagiri, which is the red Q60. <laughs> しかもさロードスターだからそうですね,だからねなかなかハードル高いよね,、うん、高いですねしかもサイド引いちゃうと失速しますね、うん、ここら辺の馬力のある車だったら3速って普通の感じだけど、はい、ロードスターで3速って言ったらもうこっちの車で行く6速7速ぐらいな<笑>まあまあまあそういうことですよねやっぱり2速から行った方がいいそれから健全な水商売さんだって310円イケイケのそば切りか熟練の上をか、うんえー、両清水さん200円追走大好きです、うん、みんな頑張ってくださいありがとうございますえっ<笑>ちょっと待ってどういうこと I was hoping to see this all weekend a nice、uh, scenic shot of the track there you go been hoping to see a shot like this for a while ヘビ女さん8000円審査待ちスパチャこらもうコブラを谷口さんに乗ってほしいです。サムジャスーパーチャットで80ドルドーナー。禁止です。<笑>おお。Don't do that to the YouTube channel, by the way.、Uh, I don't get it. <笑>乗らせてください。もうもう本当大丈夫ですよ。ヘビオナさん。こんなあのスパチャでもっと安くても読むからさ。うん、全然読みますよ。<笑>本当に。うん
That's right. Back to the roots of uh, D1 Grand Prix. Just uh, regular scoring. I mean, it's been good all weekend. I don't think we've had... I'm just trying to think back. I don't think we've had any odd scores, like any scores so far where it's been like, uh-huh. There's been a couple of like, oh, okay. But honestly, I think um, overall, I agree with the DOS scoring pretty much all the time. Back in the day, there were a few times where it's like, oh, that's a bit weird. It's been a, a lot less these days, but uh, just unfortunately... It'd be nice if it worked perfectly all the time. In that case, it'd just be so good. Because <laughs> it knows, like, it, it reads the speed accurately because it's a computer. Oh, well. Porner with the two euro for DOS repairs. <laughs> oh, I don't really know what they're going to do from now on. I think they're going to have to rebuild an entire system because it's, it's based on some pretty uh, old technology. <laughs> but then again, I guess GPS doesn't really change, you know? It's the same. おお。やった。え、いや、言いましたけど。自腹、自腹。いや、その代わり、あの、自分の <laughs> 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 なるほど。昨日メンバーシップ用の生放送を信ちゃんでしたわけですけど。はい。冒頭だけ、ま、あの、フリーで。そう、無料。で、冒頭だけみんなで見た後、え、あとは、あの、メンバーシップさんのように放
ここの抜き差しもこれ上尾の単層としてはすごく転移よねなるほど先行の上尾としてはただ距離はずっと近いかもね寄せてますよねあのさっきの分に比べたらそうですねうんこれは今ワンランク差ってことですよねこれね9.
チーム柴田や最高のカードどっちも勝ってほしいってことですねどっち勝ってほしいどっち勝って嬉しいどっ,ちどっち勝っても嬉しいってことですよねマグロさん500円お疲れ様です帰りの温泉代にありがとうございますユウさん So they are teammates, so their cars are parked under the same series of tents in the pits. There's zero chance of team orders here. They're going to race each other just as hard as they've been going so far. Oh my god, they were teammates. <laughs> Why are you all referencing that old vine in the chat? So, maybe some replays of the battles so far. So, big giddy there versus Tanaka. This is probably one of the, cl the closest battle apart from the one we just saw between、um, Nakamura and Fujino in the top 16. So, big giddy with the 11.5 proximity points in the chase. Semi Tanaka with 9.5. So, a great head to head battle there. This is Oweo versus S. S also driving very fast and aggressive all day, but、uh, Oweo's S15 is a bit too fast for him. ハウステンボス。ハウステンボス。フジラさん200円この時期の車内はとても暑いですか。暑いです。めっちゃ暑いです。クリジンでエナパドル。ウィズヒビノエンカワバタ。クリジンでエナパドル。ウィズヒビノ
for uh, motorcycle uh, oval track racing. Which is a thing in Japan. Oh, I can see my van in the car park. Looks okay. <laughs> After this uh, is over, you might want to go and, if you have PlayStation and Grand Truth, well, jump on there and do a couple of laps of Scuba Circuit and see what it uh, feels like to drive from behind the passengers, sorry, behind the driver's seat, behind the steering wheel, I should say. So next battle will be the final. Sobigiri versus Hibino. Uh, after which, for those of you watching this broadcast on Twitch, I'll be switching over to my IRL backpack and heading down to the grid walk. In YouTube chat, Internet Guy says, Super Chat, here's another $2. Thank you, Internet Guy. You are indeed a guy on the Internet. どこ何年わかるかなうん。田中さん覚えてますかダブンね、あの、あれだと思う。ああ、自分が何勝したか覚えてますか。え、興味ないの?わからない。松井さんは覚えてますよね。勝てすくないんで。覚えて。寂しい
big honesty from Hibino. He lost his drift. He's trying to catch back up. Oh, those proximity points slipping away for the chase car, Hibino. Now watch the chase car here, this is Hibino. The front starts to understeer, he straightens up. It may have been a missed downshift or some sort of engine trouble or some sort of transmission trouble because that didn't look like a regular driver error. That looked like some sort of mechanical error. Very aggressive entry from both lead and chase. So watch chase car here. What happens here? So lead car gets on the power. It's a big massive straight in there. なんか、ちょっと接触悪くなったりすると一瞬開かなかったり。Yeah, Big appreciation to the drone pilot for those nice steady shots. Rubino, you know that minus five there for that big understeer in sector two. We all saw that. And only four proximity points. Nice lead run for Sobagiri at 98. It's looking good for Sobagiri here. Sobagiri Super chat on YouTube. Internet guy says, Guy in red car wings. I can get behind that. I'll take that bet. I think we can all agree with that. あれ初年度から。あ、すみません、ごめんなさい。初代でしたね。そうそう。多分あのね、勝てる時ってもう自分の中でもう完全にスイッチ入ってると思うんで。あの、なんとなく本当に、あ、今日勝てるなっていう
見てくれてます。Sixth Sobriguity feels most comfortable down at the、uh, bottom half of the course in sector four and five. Here we go, watch this, watch this final transition. It'll look even more beautiful in slow motion. Out to angle and the transition, watch this. Time just perfectly. Twin drifting right there. <laughs> Great te textbook example. Here we go, onboard view from s o b e g i r i s car. All right, here we go. Here's the fun part of the track. Up a gear, initiate. Little handbrake to get it settled. Another little handbrake to get it settled. Shift down, another handbrake. And then just a little bit of handbrake here and there. That's a great skill there to be able to pull the handbrake and keep the rear wheels spinning. You're not locking them up, you're just slowing them down a bit. Overall, though, great run from both drivers. Hibino gave a, a great lead run for Sobegiri to follow. <laughs> Alright, looks like we have a result from that. So it looks like Sobegiri has done it first place in qualifying and now taking out the win in the final for round four. トゥルコーさん、800円、良い決勝、お三方もお疲れ様です。松井くんの解説もいいですね。これがいい。ありがとうございます。松井さんも良かったですよ。片岡おじじさん、楽しかったってありがとうございます。見てくれてありがとうございます。まあ一応最後までね、優勝者。オンボードビューで、フォローされるまで。そうですね。はい。まだ。昨日も今日も喋、はい、ってる時間が長いね。<笑>そうですよ。あのこれ一本が長いから、うん、長いですよ。しかも、感想から追走までの間がもうほぼないじゃないですか。今日もね、三十分ぐらいしか。喉がさ、がさついとんだよ。そうなんですよ。そう、interesting state we're at in the world of drifting right now。In the final here at round four。We have Hibino, who's one of the original generation drifters in D1 Grand Prix and in Japan。<laughs> Back in the day, low power A86, the classic drift car that all the best drivers learned on back in the day. And he's out there in the GR86, one of the few what you could call drift cars sold brand new these days. He's up against Soba Giri, young driver from a completely different generation. The new generation where they learned on remote control cars and simulators. There's one thing that hasn't changed from back in the day. Hibino is still rocking that blonde hair. Yeah, Hibino seems like one of those sorts of guys, the way he acts on、uh, videos and on camera. He's kind of rough and a bit of a punk. I'll expose him right now. He wears glasses normally. And、uh, he's a very thoughtful, well spoken guy who puts a lot of work and thought into everything he does, from what I've seen. And that said, though, yeah, like someone pointed out in the chat, he hasn't forgotten his roots. He does actually drive a 4AGE powered A86. 
uh, in other competitions. Of course, it is a, a 7 AGE. A bit more power, makes about uh, a bit over 200 horsepower. The great day here at Scuba Circuit. So we'll be announcing the winner. <laughs> and then for those of you watching on uh, on Twitch, I'll be switching over to an IRL backpack and heading down onto the grid. はい、応援よろしくお願いします。頑張ってください。松井さんありがとうございました。どんな事務員さん、今日も最高の配信ありがとうございました。え、当たりはこれ。第第二CRさん、高台初優勝おめでとう。じゃあ、当たりさん、締
The next round will be at uh, ABC Circuit, August 26th, 27th. We'll be doing a live stream from there as well. And I will see you then, hopefully. Don't forget to subscribe to the channel if you haven't, so it'll let you know when those uh, live streams are on. And as always, thanks for watching. See you next time. Bye for now. さあ、それでは優勝しました さあ、そして、さらには賞金100万円が、賞金100万円が渡されることになります。はい、おめでとうございます。そしてさらには金メダルが初めてもらう金メダルが渡された今この優勝はい、来ました。嬉しそうに。はい。大会天佐田野村県より今優勝チーム代表柴田代表にこのトロフィーが渡されることになります。そしてさらには副賞がございます。トネ株式会社より副賞がございます。トネは工具一筋今年で85周年
さあ銅メダルが審判員上本久志さんより渡されることになりますもちろん勝つ時は勝つしかし勝てない時はそれでも順位を落とさないもう連続の3位今のところ1位1位3位3位いやこれはシリーズはちょっとぶっちぎり的になってきたそんな感じではありますがさすがのやはりチャンピオンここは3位という成績をものにしてまいりましたさあ続いてまいりましょうか続いては単走優勝ですいやー単走優勝もこの方でしたすなわち今回パーフェクト単走優勝はそば切り高大いやーパーフェクトウィン何人の人がこのパーフェクトウィンをしてきたことか本当に一番憧れの単走も追走も全て勝って見事なる初優勝いやー素晴らしい成績ということになると思います大会はマサダ野村健さんより金メダルが渡されましたさあさらに苦笑がございますさあ苦笑はデザイン性に優れ持ち運びに便利なツールケースがトネ株式会社常務取締役平尾元広様より渡されることになりますはいおめでとうございますこちらの方の今今度は赤いツールケースはい今平尾様より渡されるという形で単走優勝副賞も持ってったということになりましたはいありがとうございますさあ続きましてベストメンテナンス賞の表彰ですこの賞は d 1グランプリの車両検査を優秀な成績で通過した車に贈られます今回のベストメンテナンス賞はゼッケン77番松山北斗選手のチームレノレーシング渡辺に渡されることになりますおめでとうございますはい今松山北斗選手がさあ今日は成績としてはね16位というところではありましたけれどもこのベストメカニック賞ベストメンテナンス賞こういったところはまた一つ嬉しいところではありますさあこの苦笑といたしましても同じデザイン性に優れ持ち運び便利なツールケースが都根株式会社今、えー、常務取締役平尾元弘様よりはい渡されたことになりますぜひですね今年85周年を迎えるこの都根のツールケース使ってってくださいということですどうかよろしくお願いいたしますはいベストメンテナンス賞でしたありがとうございますさあそれでは優勝インタビュー用意できてますかこの方に優勝インタビューをする時がついに来ましたね来ましたね<笑>いやーまずは本当に今回の優勝おめでとうございますありがとうございます。今素直にどんな気持ちでしょう。えー、あのー、もう今まで生きてな生きてきた中で一番嬉しいです。<笑><笑>えー、参戦四年目 D1 グランプリ。もちろんどっかで早く優勝して、そして最終的に目標はチャンピオンまでというところはもちろん言っていました。でもまだなかなか優勝はできなかった。去年2位までは来ていた。そして単走優勝は本当に何度も取るようになったでもやはり優勝は本当にそう簡単に取れるところではない難しいところではあったということは自分の中で一番分かっていると思いますが今日は見事にその一番上ですよ今まで憧れていたこの d 1グランプリの中での一番トップに今立ってるんですはいあの正直まだ実感というものが、えー、こうは優勝したっていうその感情まだ追いついてはないんですけど、はい、あのー、まあ本当ちょっとねこの参戦し始めてから、えー、新車で、まあ、前例のない車で、はいえー、始まったじゃないですか。はい、本当にいろいろ苦労したことも多くて、それによってやっぱ
初年度からこう支えてくれてるファンの皆様とか、えー、スポンサー様の皆様、えー、なかなか歯がゆい歯がゆい期間が、はいえー、長かったと思います、うん、僕も歯がゆかったですとってもそうですよ、ねはい、どんなに練習してもどんなに練習してもこうやっぱ思うようより走れない状態が続いてたんですけど、えー、それがあのチームの皆様、えー、会今,今でもこう現地に来て、えー、一緒に作業とかチーム一丸となって走らせてくれてる、えー、メカニック様、えー、皆様と、えー、会社で、あのーまあ、あの柴田柴,柴田宿の会社は、えー、会社内でも、えー、ずっと YouTube 見ながら仕事の片手間見て,見てくれて、えー、ずっと応援してくれてます。でなかなかかその皆さんにに、えー、いい結果のの報告っててうのがなかなかできなくてちょっと本当に悔しい気持ちのままずっと来てました。なので、本当に今回の優勝っていう形を一つあのできて本当に嬉しいです。そして、このインフィニティっていう車を本当にもう血も血が出る。血が出も本当にもうなんだろう。働きすぎて、本当にもう命削ってやってくれてる。皆様のおかげで、ここまでも車も良くなって、えー、この優勝というところにたどり着けたと思います。はい。いや本当にありがとうございますそうですよねでもど今日本当にさらにまあ今年に入ってさらに走りに磨きがかかってきたというふうには言われておりますけれども完全に今日どこかでなんか覚醒したのか素晴らしい後追い追走田中精美選手相手にね見せつけてくれた最後の日々の選手に対しても本当に全然臆するとこなく大先輩相手に思いっきり飛び込んでいったいつこんなにそばきり選手後追いがうまくなったんですかあのー、そうですねほ本当は僕できるんですよ<笑><笑>あのずっとできないみたいな印象でしたけど<笑>僕できるんですよ、はい、実は、はい、なのになんでできなかったんですかそれはじゃあじゃあやっぱりちょっと本番ってなると守りに入っちゃう自分がやっぱどっかで取っ払いたかったのはあったんですけどなかなか取っ払えないところが多くて、はい、なんですけど、まあ昨日の、えー、一戦、第三戦を得て、はいえー、柴田社長と、はい、チームの皆さん、えー、と日比野さんとかとみんなで話した結果、はい、もう好きなようにやっていい走ろうぜっていう、あのー、方針にさせてくれたおかげで好きなように走れました。で好きなように走ってももちろんリスクもあってもちろんトラブルとクラッシュとかあるとチームの皆様に迷惑かけちゃうのがすごい僕は嫌だったんで、はい、やっぱそういう気持ちがちょっと強くてやりきれないところが今までがずっとありました、はい、でも今日で完全に吹っ切りました、はい、これからもバチバチできますいやー素晴らしい今日は完全にリミッターが解除されたそんな瞬間だったんだと思いますいやいや改めてもう一度言います本当に初優勝おめでとうございますありがとうございます皆様本当にありがとうございますいやー本当にですね久々に、えー、若手の優勝初優勝が出てまいりました39人目 D1 グランプリシリーズの中での39人目のこのトップに立った男が今表彰されたということになりますけれどもさあ、えー、それではですねこの後スパークリングセレモニー参りたいと思いますけれども準備の方よろしいでしょうかスパークリングセレモニーの方は奥の松酒造銀米大吟醸プレミアムスパークリングが皆様に贈られるということになります、えー、奥の松酒造株式会社高橋様からいらっしゃいますか高橋様の方からさあそれぞれ優勝者2位3位、ね、こちらの方単走優勝は同じでございますんでね、まあ、4本ありますけれどももし1本余ってたらもう柴田代表にでも渡してあげるといいかもしれないあやっぱりそうだやっぱりもらってた<笑>これがやりたかったこれが一番上に立った時にやりたかったところというところでねさあそれでは準備の方よろしいでしょうか。あ、まだもう一本ありますね。はい。奥の松酒造純米大吟醸プレミアムスパークリング横井さんにもはい渡されました。もう横井さんはね慣れたもんで本当に日比野さんも慣れたもんでというところではありますが、もう一番トップの座でこのねこれを開けることはもう今回が初めてというそばぎり選手。そしてその横に柴田代表が嬉しそうにさあ写真撮影が終わったらもう盛大に行ってもらいましょうさあ開けていただきましょうかいやー行っちゃってください
さあそれで上げてさあ開けてや,やっぱり横井が早い横井が先に上げていやーむちゃくちゃかけてる<笑>いやーすごい状態だーかけられたーかけられたーやっぱりだー<笑>でも嬉しいそば切り<笑>それは嬉しいでしょうねありがとうございますはいどうもありがとうございますさあというところで、えー、総評をですねまずは審査員の方誰もいない解説かいないなんで誰もいないんですかここ本当にちょっとあの総評を一言と言いたいところで下にいてマイクが持てるならば審査員の上本さんえー、最後のまとめ、えー、総評の方もお願いしたいんですけれども、えー、っとそれが来るまでにちょっと順位の方だけ発表しておきたいと思います今日の順位は優勝、そば切り高大選手2位に日比野哲也選手3位に横井雅史選手4位、上尾克弘選手5位に川端正人選手6位に田中精美選手7位に藤野秀幸選手そして8位に S が入ったという結果。さあそしてこれでですねシリーズランキングだいぶ変わりましたよシリーズランキング横井はぶっちぎり80ポイントそしてシリーズランキング第2位にそば切り広大シリーズランキング2位まで過去最高上がってまいりましたそして上尾和弘がなんと第3位そして第4位に松山北斗第5位、田中精美第6位に末永雅夫第7位に尾藤第8位、藤野秀幸といいうシリーズの結果になっていますちょっと横井雅史選手がぶっちぎりではありますがなんとそば切り広大選手この優勝をもってシリーズランキング2位というところまで来ただけにこの先、一体どういう展開になっていくか非常に楽しみなところであります。さあ、甲斐本さんはい、お疲れ様でございました、はいえー、ラウンド3ラウンド4すべて終わりました、えー、総評お願いいたします、はいえー、今回ね、えー、つくばにお集まりいただいた、えー、観客の皆さん、はい、本当に最後までありがとうございました、えー、D1 もね、えー、今回そば切り選手が初優勝という形で、はいまあ、新たな時代に、ねまあ、なんか突入したような感じもありますんでね、はいえー、本当に、まあえー、ハイスピードのサーキットで、うんうんえー、結構、長丁場になりましたけども、うん、いい走りを見ていただいたんじゃないかと思ってます、はいえー、今シーズンも、ねまあ、残り、えー、ラウンドありますので、はいえー、最後まで、えー、皆さん応援よろしくお願いしますはいありがとうございました確かにねベテランもまだまだ頑張っていますそして健在ですその中にやはりこういった若手も出てきたという形の中で下克上もこれからどんどん生まれてくるということになると思いますけれどもこれからの D1 グランプリシリーズまだまだ続いてまいります夏の戦いは8月26、27日恵比寿サーキットで行うことになりますそしてその後10月のオートボリスそして最終戦は11月お台場でというところでこのラウンド9、10、11月の11日、12日、お台場でのファイナルは一体どういう戦いになっていくのか、本当に楽しみにはなってまいりました、今年のチャンピオン、今、横井正志、一番近いところにおりますが、そのチャンピオン、ここをなんとか阻止する若手、そしてまだまだいけるこのベテラン勢たちが、どういう走りを今後していくのか、本当に楽しみになってまいりました。さあというところで昨日、そして今日2日間お越しいただいた皆さん本当にどうもありがとうございましたね昨日はなんかいろいろありましたけども砂利も飛んでまいりましたけれどもそして今日も結果として少し遅くまで本当にかかってしまいましたけれども最後に見ていただきまして最後まで見ていただきまして本当にどうもありがとうございましたそしてこれからの D1 本当にどういう形に動いていくのか最後まで見届けていただきたいということで次戦の恵比寿の方もどうか楽しみにしていただきたいと思いますというところで今回見事に初優勝を飾って締めていただいたそば切り広大選手の嬉しい優勝で幕を閉じるラウンド4これをもって全て終了とさせていただきます一旦全て終了とさせていただきます皆さんどうもありがとうございました
青は挑み続ける心青はまだ見ぬ何かへの渇望青は不治なる情熱あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます青をかまぜトヨタヘズ Body no tie. トネは今年で八十五周年。こんにちは、谷口のモデルです。日本を代表する総合工具メーカー、これ工具さん。ええ、八十五周年、おめでとうございます。ええー、僕もね、これ工具さん使わせてもらってます。まあ、あの、トネさんといえばですね、八十五周年ということで、長きにわたりね。やはりいろんなことに挑戦し続け、企業としてちゃんと成長してきた証だと思います。えー、皆さんもですね、えー、ぜひこれの工具使ってみてください。もう僕は長いことを使ってますけども、えー、例えば、えー、油圧が垂れにくいだとか、えー、とミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、えーまあ、長く使いますし、あのー、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思いますぜひ皆さん使ってみてください先人が積み上げた伝統の味わい時代に合わせた革新の味わい次の100年に伝統と革新の300年奥の松「In a world of extreme」This is where they are refined. The real deal. Cusco. D1 Grand Prix. The Sen was Drift no Sage, Fukushima Ken Ebis Circuit. 
西コースのホームストレートから2コーナーの立ち上がりまで使用するレイアウトは高速から一気に減速が必要なためハプニング続発そんな難コースでも上位選手はきっちり寄せ切る凄まじい追走を見せるシーズン折り返しを笑顔で終えるのは一体誰だ B1 グランプリ第5戦第6戦恵比寿は8月2627日の土日開催観戦はサーキットまたはビデオオプション YouTube で。